అపోస్తులైన పౌలు తిమోతికి రాసిన మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము పదకొండు నుండి పదిహేనో వచనం వరకు ఫస్ట్ తిమతి సెకండ్ చాప్టర్ వర్సెస్ లెవెన్ త్రూ ఫిఫ్టీన్ నేను చదువుతాను మీరు గమనించండి స్త్రీలు మౌనముగా ఉండి సంపూర్ణ విధేయతతో నేర్చుకున్నవలను స్త్రీ మౌనముగా ఉండవలసినదే గాని ఉపదేశించుటకైనను పురుషుని మీద అధికారము చేయుటకైనను ఆమెకు సెలవియ్యను మొదట ఆదామును తరువాత హవ్వయును నిర్మింపబడిరి కారా మరియు ఆదాము మోసపరచబడలేదు గాని స్త్రీ మోసపరచబడి అపరాధములో పడెను అయినను వారు స్వస్థబుద్ధి కలిగి విశ్వాస ప్రేమ పరిశుద్ధతలు ఎందు నిలకడగా ఉండిని అడల శిశు ప్రసూతి ద్వారా ఆమె రక్షింపబడును ప్రార్థనలో ఏకీభవించండి పరిశుద్ధుడువు అతిశ్రేష్ఠుడవు సర్వోన్నతుడు అయిన మా దేవ నీ వాక్యమును బట్టి నీకు కృతజ్ఞతలు సంఘము నీది సంఘములో సమస్త కార్యములు నీవే గనుక నిన్ను స్థుతిస్తున్నాం ఆరాధిస్తున్నాం ఈ దిన వాక్య పరిచర్య కొరకు నీ యొక్క సహాయమును వేడుకుంటున్నాం పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మీ వాక్యమును మాకు బోధించండి మీ సత్యమును మాత్రమే మేము గ్రహించుటకు మీ సత్యానుసారంగా మేము జీవించుటకు తద్వారా మిమ్మల్ని మహిమపరిచి సంఘానికి క్షేమాన్ని సమాజానికి ఆశీర్వాదాన్ని పంచుటకు మాలో ప్రతి ఒక్కరికి సహాయము చేయమని ఏసు పరిశుద్ధ నామమును అడిగి ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆమెన్ కూర్చోండి దేవుడి వాక్యాన్ని భయంతో భక్తితో శ్రద్ధతో ఆసక్తితో వినండి మీ హృదయము తెరిచి మీ కన్నులు తెరిచి మీ బైబిల్ తెరిచి వినండి మొదటి మోతి రెండవ అధ్యాయము పదకొండు నుండి పదిహేనో వచనం వరకు మన అంశం ఏంటంటే సంఘములో స్త్రీల పాత్ర సంఘములో స్త్రీల పాత్ర విమెన్స్ రోల్ ఇన్ ద చర్చ్ విమెన్స్ రోల్ ఇన్ ద చర్చ్ ఫస్ట్ తిమతి ఎక్స్పోజిషన్ పార్ట్ సెవెన్ అంటే మొదటి తిమతి వివరణలో ఇది ఏడవ భాగం అండ్ ఈ రెండో అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి పదకొండు నుండి పదిహేను వచనాల వరకు ఉన్నటువంటి ఆ భాగము చాలా కఠినమైనటువంటి భాగము ముఖ్యంగా పదకొండు పన్నెండు వచనాలు అయితే వివాదాస్పదమైనటువంటి వచనాలు ఇక పన్నెండో వచనమైతే ప్రపంచంలో ముఖ్యంగా క్రైస్తవ లోకంలో గత వందేళ్లలో బైబిల్ అంతట్లో ఏ వచనము పుట్టించనంత వేడి పుట్టించింది అయినప్పటికీ నాకు తెలుసు నేను డేంజర్ జోన్లో ఉన్నానని చాలామంది వారి యొక్క గన్స్ నా మీదకి ఎత్తి పెడతారని ఎప్పుడు బుల్లెట్ కొడదామా అని అయినా కూడా దేవుడి సేవకుడిగా నా బాధ్యత ఏంటంటే దేవుడి వాక్యంలో దేవుడి యొక్క సత్యం ఏదైతే ఆయన రాయించాడో దాన్ని ఉన్నది ఉన్నట్టుగా తీసి చెప్పడం దాన్ని మాత్రమే బోధించడం సో చాలా సామాన్యమైన రీతిలో సూటిగా వాక్యము ఏమి నేర్పిందో అదే నేను చెప్పే ప్రయత్నము చేస్తాను అండ్ సర్వోన్నతుడైనటువంటి ఆ దేవుడు ఆయన యొక్క వాక్యంలో ఉన్నటువంటి సత్యమును చూచేందుకు మనందరికీ కనువిప్పు కలిగిస్తాడని జ్ఞానోదయాన్ని కలుగు చేస్తాడని అండ్ ఆయన యొక్క పరిశుద్ధమైనటువంటి లేఖనములు లోకంలో మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి అపవిత్రమైనటువంటి సాంస్కృతి సాంప్రదాయాల కట్టుబాట్ల నుండి మనల్ని విడుదల చేస్తాయని నమ్ముతున్నాను సో గత రెండు వారాలుగా ఈ రెండు అధ్యాయంలో మనం ఉన్నాము అక్కడ దేవుడి వాక్యం నేర్పిస్తున్నటువంటి సత్యాలు మనం నేర్చుకుంటున్నాం క్రైస్తవ సంఘంలో పురుషులు ఏమి చెయ్యాలి స్త్రీలు ఏమి చెయ్యాలి పురుషుల పాత్ర స్త్రీల పాత్ర వారి ప్రవర్తన ఎట్లా ఉండాలి దీని గురించి మనం నేర్చుకుంటూ వచ్చాం అండ్ ఈరోజు ఈ భాగంలో ప్రాముఖ్యంగా స్త్రీలు సంఘంలో నేర్చుకోవాల్సినటువంటి విషయము స్త్రీలు వారి యొక్క ఉపదేశం విషయంలో కలిగి ఉండాల్సినటువంటి ఆలోచన విధానము అండ్ పురుషుల మీద వారు అధికారము చేయకూడదు అనేటువంటి అంశమును గ్రహించుట ఈ అంశముల గురించి అపోస్తులైనటువంటి పౌలు రాశాడు దాని గురించి మనము ధ్యానిస్తాం అయితే నేను ముందుగానే ఒప్పుకుంటాను ప్రతి వచనానికి అంతే సమయము నేను ఇవ్వను ఎక్కడ ఎక్కువ అవసరమో అక్కడ ఎక్కువ సమయమును ఇస్తాను అక్కడ ఎక్కువ వాక్యమును మీకు బోధిస్తాను ఎక్కడ అంత అవసరం లేదు అక్కడ కొంతే చెప్పేసి ముగిస్తాను మరలా మరలా మనం ఈ భాగాలకు వస్తూ ఉంటాం కనుక తర్వాత కూడా ఆ విషయాలు మనం నేర్చుకోవచ్చు సో రెండు ముఖ్యమైనటువంటి విషయాలు ఆ యొక్క వచనాల్లో మనకు కనబడతాయి మొదటిది డివైన్ ప్రోహిబిషన్ డివైన్ ప్రోహిబిషన్ అంటే దైవికమైనటువంటి నిషేధం దేవుడే పెట్టినటువంటి నిషేధం దేవుడు ఒక దానిని చెయ్యకూడదు ఇది చెయ్యకూడదు 
అని ఆయనే ఇచ్చినటువంటి ఆదేశం సో అక్కడ మీరు పదకొండవ వచనం నుండి పద్నాలుగో వచనం వరకు రాసుకోవచ్చు అక్కడ ఏమనుంది స్త్రీలు మౌనముగా ఉండి సంపూర్ణ విధేయతతో నేర్చుకున్న వలను స్త్రీ మౌనముగా ఉండవలసినదే గాని ఉపదేశించుటకైనను పురుషుని మీద అధికారము చేయుటకైనను ఆమెకు సెలవియ్యను మొదట ఆదాముని తర్వాత హవయును నిర్మింపబడిరి కారా మరియు ఆదాము మోసపరచబడలేదు గాని స్త్రీ మోసపరచబడి అపరాధములో పడెను సో పోయిన వారం మనం విన్నాము స్త్రీ యొక్క అలంకరణ గురించి మాట్లాడాడు అండ్ ఇప్పుడు స్త్రీకి దేవుడు సంఘములో ఎలాంటి అధికారమునిచ్చాడు ఎలాంటి అధికారమునివ్వలేదు అనేటువంటి అంశమును గురించి మాట్లాడుతున్నాడు అపోస్తులైనటువంటి పౌలు ఈ మొదటి తిమోతి పత్రిక ప్రారంభంలోనే మనం చూసాము ఆయన దేవుని యొక్క ఆజ్ఞ ప్రకారము యేసుక్రీస్తుకి అపోస్తులుడయ్యాడు సో పౌలును దేవాది దేవుడే నియమించాడు అపోస్తులుడిగా నియమించాడు అందుకనే దేవుడి యొక్క ఉద్దేశం ప్రకారం ఆయన దేవుని యొక్క సత్యాన్ని రాశాడు కాకపోతే ప్రపంచవ్యాప్తంగా గత వంద సంవత్సరాలుగా ముఖ్యంగా పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరాలు లేనటువంటి ఒక విషమ పరిస్థితి గత వంద సంవత్సరాలుగా క్రైస్తవ లోకంలో ప్రవేశపెట్టబడింది వచ్చింది అదేంటంటే అపోస్తులైనటువంటి పౌలుకు వ్యతిరేకత అనేది పెరగడం మొదలైంది వారి యొక్క మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే మూల విషయం ఏంటంటే అపోస్తులైనటువంటి పౌలు స్త్రీ విరోధి అపోస్తులైనటువంటి పౌలు స్త్రీ వ్యతిరేకి అపోస్తులైనటువంటి పౌలు పురుష అహంకారము కలిగినటువంటి మనిషి కనుక స్త్రీలను అణిచి వేశాడు అనేటువంటి ఒక వాక్య వ్యతిరేకమైన దేవుడు ఎన్నటికీ ఆమోదించినటువంటి ఒక దుష్ట ఆలోచన క్రైస్తవ లోకంలో క్రైస్తవులుగా చెప్పుకునేటువంటి వారిలోనే వచ్చింది ఎయిటీన్ ఫార్టీ సెవెన్ అనుకుంటాను నాకు సరిగా జ్ఞాపకం ఉంటే ఒక స్త్రీ ఆమె పేరు ఎలిజబెత్ క్యాడీ స్టాంటన్ ఈమె ఏం చేసిందంటే మొట్టమొదటిసారి కొంతమంది స్త్రీలను ఆమె తీసుకుని వారితో ఒక ఫెలోషిప్ మొదలుపెట్టింది అండ్ ఆ ఫెలోషిప్లో ఆమె పౌలు యొక్క ఈ బోధలను ఖండించింది పౌలు యొక్క రాతలు వాక్యానుసారము కావు ఇవి దేవుడి చిత్తము కాదు పౌలు ఎంసిపి అంది అంటే మేల్ షావినిస్ట్ పిగ్ పురుష అహంకార పంది అంత దుర్మార్గకరమైనటువంటి భాషను ఆమె వాడింది అండ్ పౌలు యొక్క రాతలు మనకు వర్తించవు వాటిని మనం తొలగించాలని చెప్పి ఆమె మొట్టమొదటిసారి ద ఉమెన్స్ బైబుల్ అనేటువంటి ఇంకొక బైబిల్ని తయారు చేసింది దాంట్లో ఈ భాగములన్నింటినీ కూడా తొలగించేసింది సో ఈ ఎలిజబెత్ స్టాంటన్ తయారు చేసినటువంటి యొక్క కొంతమంది స్త్రీలు ఆ తర్వాత పెరిగారు ఇదే విమెన్స్ లిబరేషన్ మూమెంట్ అయింది తర్వాత ఇదే నైన్టీన్ సిక్స్టీస్లో ఫెమినిస్ట్ మూమెంట్ లేకపోతే ఫెమినిజం అయింది నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ నుండి ఇది ఇవాంజలికల్ ఫెమినిజం అంటే బయట ఉన్నటువంటి స్త్రీ స్వాతంత్రపు పోరాటం సమాజంలో దేవుడిని ఎరగనటువంటి వారి మధ్యలో ఉన్నటువంటిది మెల్లమెల్లగా క్రైస్తవ సంఘంలోనికి వచ్చేసింది క్రైస్తవ్యంలోనికి వచ్చేసింది ఇప్పుడు మనకి ఫెమినిస్టులు అంటే అందరికీ దాదాపుగా తెలుసు ఫెమినిస్ట్ అంటే స్త్రీవాది స్త్రీ హక్కుల కొరకు స్త్రీ స్వాతంత్రం కొరకు స్త్రీ అధికారం కొరకు పోరాడేటువంటి వారు ఆ గుంపంతటికి వారు సమాజంలో ఉన్న క్రైస్తవ సంఘంలో ఉన్న అలాంటి వారందరికీ కూడా ఈ యొక్క వాక్య భాగము అయిష్టమైనది వారు దానిని వారి యొక్క పూర్ణ హృదయంతో ఆత్మతో బలముతో వ్యతిరేకిస్తారు కానీ ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఇది దేవుని యొక్క వాక్యం ఇది దేవుడి యొక్క ఆత్మ ద్వారా ఇవ్వబడినటువంటి వాక్యం అపోస్తులైనటువంటి పౌలు కేవలం ఒక పరిచారకుడు మాత్రమే ఒక సేవకుడు మాత్రమే దేవుడు చెప్పినటువంటి ప్రతి మాటను ఆయన రాశాడు అంతకు మించి ఆయన ఏమీ చేయలేదు కనుక ఎవరైనా సరే అపోస్తులైనటువంటి పౌలును వ్యతిరేకిస్తే వారు దేవుణ్ణి వ్యతిరేకిస్తున్నారు అతడు ఒక రాయబారి దేవుడిచ్చినటువంటి పత్రికను తీసుకుని వచ్చి ఇచ్చాడు అంత మాత్రమే సో అతడిని మనం తప్పు పట్టుట ద్వారా మనకు ఒరిగేది ఏమీ లేదు పౌలు మనం పోయిన రెండో అధ్యాయంలోనే ఏడో వచనంలో గమనించినప్పుడు ఈ సాక్ష్యం ఇచ్చుటకై నేను ప్రకటించువాడునుగాను అపోస్తులుడుగాను అండ్ అన్య జనులకు బోధకుడునుగాను నియమింపబడుతుని అని అంటాడు సో నేను బోధకుడిగా నియమించబడ్డాను అండ్ ఆ బోధ ఏంటో నాది కాదు ఆరోగ్యకరమైనటువంటి బోధ ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి బోధ దేవుడిచ్చినటువంటి బోధ ఆ బోధను నేను బోధిస్తున్నాను అంతకు మించి నాకు ఇంకా ఏమీ సంబంధం లేదు నిజం చెప్పాలంటే దేవుడి వాక్యమే పౌలు ఎట్లాంటి వ్యక్తితో ఆయన స్త్రీని ఎట్లా చూశాడో వారికి ఎంత విలువనిచ్చాడో వారిని ఎంత ఘనపరిచాడో వారిని ఎంత ఉన్నత స్థితిలో పెట్టాడో చాలా చోట్ల మనం చూడొచ్చు సమయం సరిపోదు గనుక ఒక అధ్యాయంలో కొన్ని విషయాలు మీకు చూపిస్తాను రోమీలకు రాసినప్పుడు పదహారవ అధ్యాయంలో మొదటి రెండు వచనాలు మీరు గమనిస్తే కెంక్రయలో ఉన్న సంఘ పరిచారకురాలకు ఫీబే అను మన సహోదరిని 
పరిశుద్ధులకు తగినట్టుగా ప్రభువు నందు చేర్చుకొని ఆమెకు మీ వలన కావలసినది ఏదైనా ఉన్నయడలా సహాయము చేయవలనని ఆమెను గుర్చి మీకు సిఫారసు చేయుచున్నాను ఆమె అనేకులకును నాకును సహాయురాలై ఉండెను ఫీబే గురించి ఎంత ఉన్నతంగా మాట్లాడాడో గమనించండి తర్వాత ఆరో వచనాన్ని మీరు చూస్తే మీ కొరకు బహుగా ప్రయాసపడిన మరియకు వందనములు మరియను ఎంతగా ప్రశంసిస్తున్నాడో గమనించండి తర్వాత మీరు పదమూడో వచనాన్ని గమనించినట్లయితే ప్రభువునందు ఏర్పరచబడిన రూఫునకు వందనములు అతని తల్లికి వందనములు ఆమె నాకును తల్లి సో రూఫస్ యొక్క తల్లి నాకు కూడా తల్లి అని ఎంతగా ఆమెకు గౌరవాన్ని ఇచ్చాడో గమనించండి అట్లా మీరు ఈ యొక్క పదహారో అధ్యాయంలోనే చూస్తే ఇంకా చాలామంది స్త్రీల గురించి ఆయన మాట్లాడతాడు అపోస్తుల కార్యముల్లో కూడా మీరు గమనించినట్లయితే లూదియా అనేటువంటి ఒక వ్యాపారస్తురాలి గురించి అక్కడ ఆయన యొక్క ఉద్దేశం ఏంటో మనం గమనించవచ్చు ఇక తిమోతి పత్రికకే మీరు వచ్చేసారనుకోండి రెండవ తిమోతి ఒకటో అధ్యాయము ఐదో వచనంలో తిమోతి యొక్క అవ్వ తిమోతి యొక్క తల్లి గురించే రాశాడు ఆ విశ్వాసం మొదట నీ అవ్వ అయిన లోయిలోను నీ తల్లి అయిన యూనికేలోను వసించను సో పౌలు స్త్రీలను ఎక్కడా కూడా కించపరిచినటువంటి వ్యక్తి కాడు వ్యతిరేకించినటువంటి వ్యక్తి కాడు వారిని ఎంతగానో ప్రేమించాడు ప్రశంసించాడు పరిశుద్ధంగా చూశాడు అండ్ ఆయన స్త్రీల గురించి ఎంత గొప్ప భావం కలిగి ఉన్నాడో తర్వాత మనం ఎట్లాగో వింటాము అయితే మొదటి తిమోతి ఐదు రెండులో ఒక్కసారి చూడండి అన్నదమ్ములని యవనలను తల్లులని వృద్ధ స్త్రీలను అక్క చెల్లెండ్రని పూర్ణ పవిత్రతతో యవన స్త్రీలను హెచ్చరించము సో తల్లులని వృద్ధ స్త్రీలను అక్క చెల్లెండ్రని పూర్ణ పవిత్రతతో యవన స్త్రీలను చూసినటువంటి అపోస్తలుడు పౌలు ఆయన స్త్రీ వ్యతిరేక ఎట్లా అవుతాడు ఆయన స్త్రీ విరోధి ఎట్లా అవుతాడు ఆ మాటలు పలికినటువంటి వారికి వివేకము లేదు వారికి వాక్యము తెలియదు అండ్ వారికి విశ్వాసం ఉందా అనే ప్రశ్నే తలెత్తుతుంది నా ఎలిజబెత్ స్టాంటన్ గురించి చెప్పాను ఆమె దుర్మార్గం గురించి చెప్పాను ఇప్పుడు ఒక సన్మార్గం గురించి కూడా చెప్పనివ్వండి ఈమె పేరు కూడా ఎలిజబెత్ కాబట్టి ఈమె పేరు ఎలిజబెత్ ఎలియట్ జిమ్ ఎలియట్ అనేటువంటి వ్యక్తి మనకి తెలుసు ఆకా ఇండియన్స్ మధ్యలోనికి వెళ్ళాడు హతసాక్షి అయిపోయాడు యవన కాలంలో విధవరాలైపోయింది ఆ సమయానికి ఆమెకు ఒక చిన్న కుమార్తె వ్యాలరీ అయినా కూడా ఎలిజబెత్ ఎలియట్ ఏం చేసిందంటే దేవుణ్ణి దూషించలేదు శత్రువులను శపించలేదు ఆమె తన భర్త యొక్క సేవను పరిపూర్ణం చేయాలని ఆకా ఇండియన్స్ మధ్యలోనికే వెళ్ళింది అక్కడికి వెళ్ళి ఆ భాష నేర్చుకుంది అండ్ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత సువార్త విని వారు రక్షించబడినటువంటి వారిగా ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఒక స్థానిక సంఘం ఏర్పాటు అవ్వాలి దేవుడి ఆరాధన మొదలవ్వాలి అని చెప్పేసి ఒక భాష నేర్చుకొని ఒక పురుషుడిని తీసుకొని ఆ పురుషుడికి బైబిల్ని ఎట్లా బోధించాలో నేర్పించడం మొదలుపెట్టింది ప్రైవేట్లో ఎందుకంటే ఆ సంఘానికి తాను సంఘ కాపరిగా ఉండకూడదు ఆ సంఘంలో స్త్రీలు పురుషులు వచ్చి కూడుకున్నప్పుడు తాను ఒక స్త్రీ కనుక బోధించకూడదు ప్రసంగించకూడదు కనుక ఒక ఇండియన్స్ మధ్యలో నుండి ఒక పురుషుడిని తయారు చేయాలని ఎలిజబెత్ ఎలియట్ చాలా సాయశక్తుల ప్రార్థనా పూర్వకంగా ఆ పని చేసింది నేను దేవుడి వాక్యాన్ని ఉల్లంఘించను అవిధేయత చూపనని చెప్పి ప్రతి వారము కొంతకాలము ఆ ఒక పురుషులకి ఎలా వాక్య పరిచయం చేయాలో నేర్పిస్తూ ప్రతి ఆదివారం ప్రభు ఆరాధనలో ఒక ఆకా పురుషుడే వాక్య పరిచయం చేసేటట్టు చూసింది ఆమె మాత్రం ఆ పని చేయలేదు సో ఇద్దరు విశ్వాసులే అని చెప్పుకున్నారు ఎలిజబెత్ స్టాంటన్ ఎలిజబెత్ ఎలియట్ కానీ ఇద్దరిలో ఎంత వ్యత్యాసమో ఉంది ఇద్దరైతే కరెక్ట్ కాదు కదా ఇద్దరైతే దేవుడి చిత్తాన్ని చేయట్లేదు కదా ఒకరేమో నార్త్ సైడ్ ఒకరేమో సౌత్ సైడ్ ఉన్నారు ఒకరేమో లైట్ లాగా ఉన్నారు ఒకరేమో డార్క్నెస్ లాగా ఉన్నారు సో ఇక్కడ పౌలు ఇచ్చినటువంటి కొన్ని వివరాలను మనం చూద్దాం మొదట ఏమంటున్నాడు విమెన్ మస్ట్ లెర్న్ సైలెంట్లీ స్త్రీలు మౌనముగా ఉండి నేర్చుకున్నవలను సో స్త్రీల గురించి ఆయన యొక్క భావం ఏంటి అంటే స్త్రీలు నేర్చుకునేటువంటి వారిగా ఉండాలి క్రైస్తవ సంఘంలో స్త్రీ నేర్చుకునేటువంటి వ్యక్తిగా ఉండాలి ఏం నేర్చుకోవాలి అనేది నేను తర్వాత చెప్తాను కానీ స్త్రీ క్రైస్తవ సంఘంలో నేర్చుకోవాలి పిల్లలు గల తల్లులకు అందుకే అంటాను పిల్లల మీద అంత ప్రేమ అంత మమకారంతో దేవుడు మీకు నేర్పే విషయాలు నేర్చుకోకుండా అటు ఇటు వెళ్ళిపోకండి నేర్చుకోండి దేవుడి యొక్క సంఘంలో స్త్రీలందరూ కూడా ఆయనకి తెలుసు పిల్లలు ఉంటే వారిని ఎట్లా మేనేజ్ చేయాలో వారికే చెప్తున్నాడు మీరు సంఘంలో ఉన్నప్పుడు సంఘానికి వచ్చేది నేర్చుకోవడానికి సంఘంలో మీరు దేవుడి యొక్క వాక్యాన్ని నేర్చుకోవాలి సో ఈ మాటలు పౌలు రాసినప్పుడు వారి యొక్క సమాజం ఎట్లా ఉండింది సాంప్రదాయం ఎట్లా ఉండిందంటే యూదులు స్త్రీలకి ఎక్కువ విలువనిచ్చేవారు కారు 
యూదుల యొక్క ఆచారం ప్రకారము స్త్రీ ఒక వ్యక్తే కాదు స్త్రీ ఒక వస్తువు అండ్ వారు స్త్రీని ఆమెకు వివాహం అయ్యేంత వరకు తండ్రి యొక్క అధికారం కింద పెట్టారు పెళ్ళైన తర్వాత భర్త యొక్క అధికారం కింద పెట్టారు ఆమెకు స్వాతంత్రం లేదన్నారు స్త్రీ ఎప్పుడు కూడా ధర్మశాస్త్రాన్ని నేర్చుకోకూడదు అన్నారు స్త్రీకి ధర్మశాస్త్రాన్ని నేర్పించుట అంటే పందుల ముందు మీ ముత్యములను వేయుట అని చెప్పారు ఒక ర్యాబై వీధిలో నడుస్తున్నప్పుడు ఒక స్త్రీ ఎదుట వస్తే కనీసము ఆమెను గ్రీట్ కూడా చేయడు ఆయన తల్లి వచ్చిన ఆయన భార్య వచ్చిన ఆయన సిస్టర్ వచ్చిన ఆయన డాటర్ వచ్చిన ర్యాబై ఆ స్త్రీని చూసి పక్కకి వెళ్ళిపోతాడు కానీ గ్రీట్ కూడా చేయడు అది యూదుల సాంప్రదాయం అండ్ ఒకవేళ స్త్రీలు సమాజ మందిరానికి వస్తే వెనకాల ఎక్కడో పరదా వెనకాల లేకపోతే పక్క సైడ్ లో పరదా వెనకాలే ఉంటారు కానీ వారు సమాజ మందిరంలో పురుషుల్లాగా ఉండలేరు వారికి సమాజ మందిరంలో మాట్లాడేందుకు అక్కు అధికారం లేవు పురుషులేమో నేర్చుకోవడానికి వస్తారంట స్త్రీలేమో కేవలం వినడానికి వస్తారంట సమాజ మందిరాల్లో అది యూదుల యొక్క సాంప్రదాయం ఈయన యూదుల్లో ప్రవీణుడు కానీ ఈయన స్త్రీలను అట్లా చూడలేదు ఇప్పుడు ఈయన క్రైస్తవుడు అపోస్తరుడు దైవాత్మ పూర్ణుడు ఈయన స్త్రీకి దేవుడిచ్చినటువంటి విలువనిచ్చాడు ఇప్పుడు గ్రీకుల గురించి ఆలోచించండి గ్రీకుల స్త్రీలు కూడా విద్యావంతులైనా విద్య లేని వారైనా ధనికులైనా దరిద్రులైనా పబ్లిక్ లో మాట్లాడకూడదు మనిషి ముందు మాట్లాడకూడదు ఆమె తన భర్తతో తప్ప మరో పురుషుడితో మాట్లాడకూడదు అట్లాంటి సమాజం ఇది ఆ సమాజంలో ఏమంటున్నాడు పౌలు ఎంత ఉన్నతంగా చెప్తున్నాడు స్త్రీలు మౌనముగా నేర్చుకొనవలెను నేర్చుకొనవలెను అంటే మంతానో అంటే ఒక విద్యార్థి విద్యను ఎట్లా నేర్చుకుంటాడో శ్రద్ధతో ఆసక్తితో అట్లా ఆ యొక్క దేవుడి యొక్క వాక్య సత్యమును దేవుని యొక్క బోధను సంఘంలో వారు నేర్చుకోవాలి ఈ కాపరి పత్రికల్లో మనం చూసాం ఆరోగ్యకరమైనటువంటి బోధ సౌండ్ డాక్టరిన్ హిత బోధ అది స్త్రీలు సంఘంలో నేర్చుకోవాలి విద్యావంతులు విద్యాహీనులు అందరు కూడా దేవుడి వాక్యాన్ని నేర్చుకోవాలి క్రైస్తవ స్త్రీ దేవుడి వాక్యం నేర్చుకుంటే ఆమె విశ్వాసంలో పెరుగుతుంది భక్తిలో పెరుగుతుంది పరిశుద్ధతలో పెరుగుతుంది ఎలా అలంకరించుకోవాలో తెలుస్తుంది ఎలా ఆమె ప్రవర్తించాలో ఆమె పాత్ర ఆమె బాధ్యత అన్ని తెలుస్తాయి అండ్ ఆమె ఒక మంచి భక్తి గల తల్లిగా భక్తి గల భార్యగా భక్తి గల సహోదరిగా భక్తి గల సాక్షిగా భక్తి గల స్త్రీగా ఆమె సంఘానికి సమాజానికి దీవనకరంగా ఉంటుంది సో స్త్రీ నేర్చుకోవాలన్న దేవుని యొక్క ఉద్దేశం స్త్రీలు పురుషులు ఇద్దరు సంఘానికి వచ్చినప్పుడు ఇద్దరికి దేవుడు నిష్పక్షపాతంగా వాక్య ప్రకటన చేస్తున్నాడు ఇద్దరు నేర్చుకోవాలంటున్నాడు కాకపోతే స్త్రీ ఎట్లా నేర్చుకోవాలి అనే చెప్పాడు మౌనముగా ఉండి నేర్చుకున్న వలెను మౌనము అని తెలుగులో ఉంది ఇంగ్లీష్లో సైలెన్స్ అని ఉంటుంది కానీ దాని యొక్క గ్రీక్ పదము దాని యొక్క అర్థం ఏంటంటే హుసేఖియా అనేటువంటి పదానికి అర్థం ఏంటంటే క్వయట్నెస్ నెమ్మదిగా ఈ మొదటి తిమోతి రెండవ అధ్యాయం ఒకటో వచనంలో మనము ఆల్రెడీ చూసాము నెమ్మదిగాను నెమ్మదిగా అంటే క్వయట్నెస్ ఎలాంటి డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా స్టిల్గా ఉండి అంటే ప్రశాంతంగా ఉండి ఏకాగ్రత కలిగి మాట్లాడకుండా చక్కగా ఆమె నేర్చుకోవాలి అంటే స్త్రీ సంఘంలో ఉన్నప్పుడు నోరే తెరవకూడదు మాట మాట్లాడకూడదు అని దేవుడు చెప్పలేదు బైబిల్ చెప్పట్లేదు కానీ అట్లా ప్రశాంతంగా నెమ్మది కలిగినటువంటి హృదయంతో ఆమె నేర్చుకోవాలి అపోస్తులైనటువంటి పేతురు ఆమె ఈ క్వయట్ స్పిరిట్ అంటే ఇట్లాంటి నెమ్మది గల ఆత్మను కలిగి ఉన్నప్పుడు ఎట్లా ఉంటుందో రాశాడు మొదటి పేతురు మూడో అధ్యాయం నాలుగో వచనంలో సాధు అయినట్టు మృదు అయినట్టు నైన గుణమను అక్షయాలంకారము గల మీ హృదయపు అంతరంగ స్వభావము మీకు అలంకారముగా ఉండవలేను అది దేవుని దృష్టికి మిగుల విలువ గలది సో అట్లా సాధు అయినటువంటి మృదు అయినటువంటి ప్రశాంతమైనటువంటి అంతరంగ స్వభావం కలిగి స్త్రీ సంఘంలో ఏకాగ్రతతో దేవుడి వాక్యం వింటే అంత బాగుంటుంది సో ఫిజికల్ సైలెన్స్ గురించి ఆయన చెప్పట్లేదు కానీ టీచబుల్ స్పిరిట్ గురించి చెప్తున్నాడు అంటే చాలా శ్రద్ధ ఆసక్తితో విని నేర్చుకునేటువంటి మనస్తత్వము కలిగి ఉండే వ్యక్తిగా ఉండాలి ఒక ఎగ్జాంపుల్ మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను యేసుప్రభు ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు లూకాసు వార్త పదో అధ్యాయంలో ఒక ఇంటికి వచ్చాడు ఆ ఇంట్లో ఇద్దరు సిస్టర్స్ ఉంటారు మార్త మరియలు సో మార్త గురించి ఏమని రాయబడుంది మరియ గురించి ఏమని రాయబడుంది మీరు ఒకసారి లూకా సువార్త పదో అధ్యాయంలో చూస్తే నెమ్మదిగా నేర్చుకోవడం అంటే ఏంటో మనకిట్టే అర్థమైపోతుంది లూకా పదో అధ్యాయము మొదట ముప్పై తొమ్మిది తర్వాత నలభై వచనాలు గమనించండి ఆమెకు మరియ అను సహోదరి ఉండేను ఈమె ఏసు పాదముల యొక్క కూర్చుండి ఆయన బోధ వినుచుండేను 
సో మరియ ఏం చేస్తోంది ఇంట్లో యేసు ప్రభు బోధ చేస్తుంటే ఆయన పాదముల దగ్గర నెమ్మదిగా కూర్చుంది నోరు మూసుకునే ఉంది ఆయన చెప్తున్నాడు ఆమె వింటుంది గ్రహిస్తుంది అంగీకరిస్తుంది హృదయంలో భద్రం చేసుకుంటుంది బోధ వింటుంది కానీ నలభై వచ్చిన గమనించండి మార్త విస్తారమైన పని పెట్టుకొనుట చేత తొందరపడి ఆయన యొద్దకు వచ్చి ఆమె ధ్యాసంత పని మీద పెట్టింది ప్రభు మీద పెట్టలేదు ఆమె ధ్యాసంత వంట మీద ఉంది వాక్యం మీద లేదు సో క్రైస్తవ సంఘానికి చాలా సార్లు సహోదరులు వచ్చినప్పుడు ధ్యాస అంత బిడ్డ మీద ఉంటుంది ధ్యాస అంట మరో దాని మీద ఉంటుంది వాక్యం మీద ఉండదు మార్తల్లాగా క్రైస్తవ సంఘంలో ఉండకూడదు క్రైస్తవ సంఘంలో ఉండే వారందరూ కూడా మరియల్లాగా ఉండాలి ప్రశాంతంగా ఉండాలి అన్ని పనులు ముందే చేసేసుకోవాలి సంఘానికి వచ్చినప్పుడు ఈరోజు దేవుడు నాతో మాట్లాడతాడు ఏం మాట్లాడతాడో ఆయన ప్రతి మాట జీవం ఆయన ప్రతి మాట వెలుగు ఆయన ప్రతి మాట విడుదల ఆయన ప్రతి మాట జయం కనుక దాన్ని నేను పోగొట్టుకోకూడదు ఒకవేళ నేను రేపు ఎప్పుడైనా సరే ఎక్కడ నుండో ముత్యాలు తెచ్చి నా చర్చిలో ఉన్నటువంటి సిస్టర్లందరికీ పంచుతా అంటే ఒక్క ముత్యం కూడా నేను పోగొట్టుకోకూడదు పోగు చేసుకోవాలని మీరు అందరు ఎట్లా ఆదుర్దాగా ఉంటారు దానికన్నా ఎక్కువ దేవుడి వాక్య ముత్యాలు మీరు పొందుకోవాలి ఇదే కాంటెక్స్ట్ ఉన్నటువంటి ఇంకొక వాక్య భాగాన్ని కూడా నేను మీకు జస్ట్ చూపిస్తాను మొదటి కొరంతి పద్నాలుగో అధ్యాయం సంఘంలోనే పరిస్థితి ఎట్లా ఉందో అపోస్తులైనటువంటి పౌలే కొరంతి సంఘానికి రాసినప్పుడు చెప్తాడు మొదటి కొరంతి పద్నాలుగో అధ్యాయం ముప్పై నాలుగు ముప్పై ఐదు వచనాలు స్త్రీలు సంఘములలో మౌనముగా ఉండవలను వారు లోబడి ఉండవలసినదే గాని మాటలాడుటకు వారికి సెలవు లేదు ఇలాగూ ధర్మశాస్త్రమును చెప్పుచున్నది వారు ఏమైనను నేర్చుకున్న గోరిని ఎడల ఇంట తమ తమ భర్తలను అడుగవలను సంఘములో స్త్రీ మాట్లాడుట అవమానము బేసికలీ అక్కడ డీటెయిల్స్ లోనికి నేను వెళ్ళట్లేదు కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క అంశం ఏంటో మీకు జస్ట్ చెప్తాను రకరకాలుగా దీని గురించి బైబిల్ పండితులు చెప్తారు మరి ఎప్పుడైనా దాన్ని ధ్యానించినప్పుడు అసలు సంగతి ఏంటో చెప్తాను కానీ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి రెండు మూడు అండర్స్టాండింగ్స్ ఏంటో మీకు కోట్ చేస్తాను దీన్ని కొరంతియన్ కన్ఫ్యూషన్ అంటారు కొరంతులో ఉన్నటువంటి గజిబిజి సో కొంతమంది ఈ స్త్రీలకు విద్య లేదు కనుక ఈ స్త్రీలకు ఎక్కువ వాక్యము తెలియదు కనుక అక్కడ నుండి ఆ యొక్క ప్రవక్తలు లేకపోతే ఇద్దరు ముగ్గురు మాట్లాడుతున్నప్పుడు వాళ్ళు చెప్పేటువంటి దాని యొక్క అర్థం ఏంటో చెప్పమని పక్కనే ఉన్నటువంటి భర్తలకు గుసగుసలాడి అడుగుతున్నారు సో గుసగుస అనేది చర్చిలో డిస్రప్షన్ డిస్టర్బెన్స్ కలిగిస్తోంది అని మిగతా కొంతమంది అక్కడ ఉన్నటువంటి వారు ప్రవచనం చెప్తున్నారు భాషల్లో మాట్లాడుతున్నారు సో ప్రవచనం చెప్తే ఆయన చెప్పినటువంటి ప్రవచనానికి అర్థం ఏంటని కొంతమంది భర్తలను అడుగుతున్నారు ఈయన భాషలకు అర్థం ఏంటని కొంతమంది స్త్రీలు భర్తలను అడుగుతున్నారు కనుక అట్లా వారు సంఘంలో ఒక క్రమశిక్షణను తొలగించేసి మాట్లాడి గజిబిజి కలిగిస్తున్నారు అని ఇంకొంతమంది అయితే స్త్రీలే అట్లా ప్రవర్తించారు వారే అవకాశం లేకుండా అనుమతి లేకుండా డబడబా భాషల్లో మాట్లాడితేస్తున్నారు అర్థం చెప్పేవారు లేకపోయినా కూడా వారు ఆ రకంగా డిస్రప్షన్ని కలుగు చేశారని కొంతమంది అంటారు ఏదైనప్పటికీ ఆ స్త్రీలు అక్కడ కొంత మరి గడబిడ కలుగు చేశారు సో దాన్ని అపోస్తులైన పౌలు సవరిస్తున్నాడు ఏమని చెప్తున్నాడు మీరు ఈ ప్రకారము చేయకూడదు స్త్రీ ఈ ప్రకారము సంఘ ఆరాధనలో సంఘ క్రమాన్ని పాడు చేయకూడదు స్త్రీ మౌనంగా ఉండాలి ఆ సమయంలో స్త్రీ మాట్లాడుట అవమానము అంతేగాని ఆ కాంటెక్స్ ని ఆ నేపథ్యాన్ని మనం పక్కన పెట్టేసి సంఘంలో స్త్రీయే మాట్లాడకూడదంట సంఘంలో స్త్రీ మాట్లాడితే తప్పంట అవమానం అంట అనుకోకూడదు కొంతమంది అట్లా అనుకున్నారు గతంలో చెప్పాను మొదటి కొరంతి పదకొండులో ఆయన స్త్రీ ముసుకు వేసుకుంటే ప్రార్థన చేయడానికి ప్రవచించడానికి అవకాశం ఉంది అనుమతి ఉంది అని చెప్పాడని క్వీన్ క్యారలిన్ ఈమె ఆమె యొక్క బిషప్ ఆయన పేరు రండల్ ఆయన ఒకసారి అడిగింది బిషప్ గారు నాలో ఉన్న పొరపాట్లను మీరు చెప్తారా అని ఆయన వెంటనే ఏం అనలేదు మరొకసారి అడిగింది బిషప్ గారు నా పొరపాట్లను మీరు చెప్తారా అప్పుడు ఆయన అన్నాడు రాణి గారు ఎందుకు చెప్పను చెప్తాను నా పనే అది కదా తప్పకుండా చెప్తాను అదేంటంటే మీరు రాజుగారు ఆరాధనకు వచ్చినప్పుడు ఎక్కడెక్కడ నుండో ఆరాధనకు వస్తారు అండ్ ముఖ్యంగా ఆరాధన తర్వాత మిమ్మల్ని కూడా కలవాలనే ఆశతో మనుషులు వస్తారు మీ లోపం ఏంటంటే ఆరాధన జరుగుతున్నప్పుడు మీరు రాజుగారితో ఎక్కువ మాట్లాడుతూ ఉంటారు దయచేసి నోరు మూసుకొని ఉండండి అని చెప్పాడు ఆయన రానికి చెప్పాడు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు అండ్ రాని అంది చాలా కృతజ్ఞతలు బిషప్ గారు 
ఇంకా ఏమైనా పొరపాట్లు ఉన్నాయేమో చెప్తారా అంటే మొదట దీన్ని సరి చేసుకోండి తర్వాత అవి తర్వాత చెప్తాను అన్నాడు సో రెండవ పాయింట్ ఏంటంటే విమెన్ మస్ట్ లర్న్ సబ్మిసివ్లీ సైలెంట్గానే కాదు మౌనంగానే నెమ్మదిగానే నేర్చుకోవడం కాదు రెండవది పౌలు చెప్పినటువంటి విషయం ఏంటంటే స్త్రీలు సంపూర్ణ విధేయతతో నేర్చుకోవాలను సో సబ్మిసివ్ స్పిరిట్తో లోబడేటువంటి తత్వముతో గుణముతో ఒక స్త్రీ సంఘములో నేర్చుకోవాలి ఆ పదం కూడా గ్రీకులో వాడబడినటువంటి పదము అర్థం ఏంటంటే సబ్జెక్షన్ అంటే ఒకరికి లోబడుట అండ్ సబార్డినేషన్ ఒకరి కింద మిమ్మల్ని మీరు పెట్టుకొనుట ఇది ఒక మిలిటరీ పదం మిలిటరీలో ర్యాంక్ ఉంటుంది అధికారానికి చాలా విలువనిస్తారు పై అధికారి కింద అందరూ తమను తాము అమర్చుకుంటారు పై అధికారికి తిరుగు చెప్పరు అండ్ పై అధికారి ఏమి ఆజ్ఞాపించినా తప్పకుండా చేసేస్తారు సో పౌల్ ద్వారా దేవుడు చెప్తున్నాడు స్త్రీలు సంఘంలో అట్లా సంపూర్ణమైనటువంటి విధేయతతో లోబడాలి వినయ మనస్కులకి విధేయత ఉండుట పెద్ద కష్టం కాదు భక్తి పరులకి విధేయత చూపుట పెద్ద కష్టం కాదు దేవుడి చిత్తాన్ని చేయాలి అనుకునేటువంటి ఆత్మీయులకు విధేయత చూపుట పెద్ద కష్టం కాదు ఎందుకంటే సంఘంలో దేవుడు పెట్టినటువంటి ఒక అధికారం ఉంది ఒక క్రమం ఉంది గనుక దానికి లోబడమని సంపూర్ణ వినయంతో లోబడమని చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే గాడ్స్ అథారిటీ ఈజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ ద చర్చ్ త్రూ ద బైబుల్ దేవుడి వాక్యమైనటువంటి బైబుల్ ద్వారా సంఘంలో దేవుని యొక్క అధికారము స్థాపించబడింది బైబుల్ అధికారాన్ని మనం కాదన్నాము అంటే దేవుని అధికారాన్ని కాదన్నట్టే గవర్నమెంట్ ఇష్యూ చేసినటువంటి జీవోని కాదన్నాము అంటే గవర్నమెంట్ని కాదన్నట్టే సో ఇప్పుడు చాలా మంది ఏమంటారంటే మేము యేసు ప్రభు నమ్ముతాం మేము యేసు ప్రభుకు లోబడతాం కానీ మేము ఈ యొక్క వాక్యానికి లోబడం అది ఎట్లా ఉందంటే ఒక కత్తెర కత్తెర మీ మైండ్లో ఆలోచించండి ఇప్పుడు నా చేతిలో లేదు చూపించడానికి కత్తెర మీ మైండ్లో ఆ పిక్చర్ ఉంది దాన్ని డేటా నుండి తీయండి కత్తెర ఎట్లా ఉంటుంది రెండు బ్లేడ్స్తో ఉన్నటువంటి సిజర్ ఈ ప్రశ్న ఏంటంటే యేసు క్రీస్తు అధికారానికి లోబడతాను బైబుల్ అధికారానికి లోబడను అనేటువంటి వారికి నేను అడిగే ప్రశ్న ఏంటంటే ఈ రెండు కత్తెరలో ఉన్నటువంటి రెండు బ్లేడ్స్లో ఏది ముఖ్యం ఇది ముఖ్యమా అది ముఖ్యమా నా ఇప్పుడు ఎట్లా ఉందంటే నేను ప్యాంట్ వేసుకున్నా రెండు లెగ్స్కి రెండు కాళ్ళకి ప్యాంట్ వేసుకున్నా దీంట్లో ఏది అవసరం ఇదా ఇదా అట్లా ఉంది మరి యేసు అధికారానికి లోబడతాను బైబిల్ అధికారానికి లోబడను ఆది ఎందు వాక్యం ఉండెను వాక్యము దేవుని వద్ద ఉండెను వాక్యమే దేవుడై ఉండెను సో ఆయన వాక్యాన్ని కాదన్నాము అంటే వాక్యానికి వెనుక ఉన్నటువంటి విమోచకుణ్ణి కాదన్నట్టే కదా అందుకనే పౌలు అంటున్నాడు మీరు సంపూర్ణమైనటువంటి విధేయతతో అరాకొర విధేయతతో కాదు సమ్ సబ్జెక్షన్తో కాదు పార్షియల్ ఒబీడియన్స్తో కాదు విత్ ఆల్ సబ్మిషన్ సంపూర్ణమైనటువంటి విధేయతతో మీరు లోబడండి అండ్ ఇక్కడ ఒక మాట చెప్పాలి స్త్రీలు పురుషుల కన్నా తక్కువ ఇన్ఫీరియర్ అని ఆయన చెప్పట్లేదు దేవుడు చెప్పలేదు ఆయన చెప్పట్లేదు కాకపోతే స్త్రీ పురుషులు దేవుడి దృష్టిలో సమానమైనప్పటికీ స్త్రీ పురుషులకు దేవుడు వివిధ రకాలైనటువంటి పాత్రలను ఇచ్చాడు వేరు వేరు బాధ్యతలను ఇచ్చాడు కనుక దానికి వారు తమను అప్పగించుకోవాలి ఇప్పుడు ఇంటి విషయమే మీరు తీసుకుంటే ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక ఐదో అధ్యాయంలో కొలసి పత్రిక మూడో అధ్యాయంలో మొదటి పేతు మూడో అధ్యాయంలో మనం ఏం చూస్తాము భర్త శిరస్సు భార్య ఆయన్ని అనుసరించేటువంటి ఆయన యొక్క శరీరం క్రీస్తు సంఘానికి శిరస్ అయి ఉన్నాడు అండ్ సంఘం ఆయన దేహం అయి ఉన్నట్టు వీరు మరి భర్త నాయకుడు అండ్ ఆయన్ని వెంబడించేటువంటి ఆ వ్యక్తిగా లేకపోతే ఆయన యొక్క సహటి అయిన సహకారినిగా స్త్రీని దేవుడు చూపించాడు మొదటి కొరంతిలో పదకొండో అధ్యాయంలో రెండు విషయాలు నేను మీకు చూపిస్తాను దాన్ని బట్టి మనకు కొంత అవగాహన వచ్చేస్తుంది మొదటి కొరంతి పదకొండో అధ్యాయం మూడో వచనంలో గమనించండి ప్రతి పురుషునికి శిరస్సు క్రీస్తనియు స్త్రీకి శిరస్సు పురుషుడనియు క్రీస్తునకు శిరస్సు దేవుడనియు మీరు తెలుసుకున్నవాళ్ళని కోరుచున్నాను సో ప్రతి పురుషునికి శిరస్సు ఎవరు యేసుక్రీస్తు అండ్ స్త్రీకి శిరస్సు ఎవరు పురుషుడు అండ్ క్రీస్తుకు శిరస్సు ఎవరు దేవుడు నా ఇప్పుడు పురుషుడు స్త్రీకి శిరస్సుగా ఎట్లా ఉన్నాడో యేసు క్రీస్తుకి దేవుడు శిరస్సుగా అట్లా ఉన్నాడు నా ఇప్పుడు దేవుడు ఎక్కువ యేసు క్రీస్తు తక్కువ అని బైబుల్ చెప్తుందో చెప్పట్లేదు ఇద్దరు సమానమే సో దేవుడు యేసు క్రీస్తు తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ త్రిత్వములో సమానులే కాకపోతే పురుషుడు స్త్రీ కూడా సమానమే కాకపోతే ఫంక్షన్లో పనిచేసేటువంటి విషయంలో వేరు వేరు 
భాగాల్లో వారిని దేవుడు పెట్టాడు కనుక ఆ ప్రకారం ఉండమని చెప్తాడు సో ఇక హెడ్షిప్ అనేది శిరస్సు నాయకత్వం అనేది పురుషుడికి అప్పగించాడు ఆ పురుషుడి యొక్క నాయకత్వం కింద స్త్రీ వర్ధిల్లాలన్నది దేవుని యొక్క ఉద్దేశం అక్కడే పదకొండవ అధ్యాయంలోనే ఏడు నుండి తొమ్మిది వరకు కూడా చదువుతున్నాను పురుషుడైతే దేవుని పోలికయు మహిమయు నై ఉన్నాడు కనుక తల మీద ముసుకు వేసుకునకూడదు కానీ స్త్రీ పురుషుని మహిమ అయి ఉన్నది ఎలయనగా స్త్రీ పురుషుని నుండి కలిగినే కానీ పురుషుడు స్త్రీ నుండి కలుగులేదు మరియు స్త్రీ పురుషుని కొరకే కానీ పురుషుడు స్త్రీ కొరకు సృష్టింపబడలేదు సో దీన్ని బట్టి కూడా స్త్రీకి ఆయన ఇచ్చిన ఆ బాధ్యతను ఆమె గుర్తించి గౌరవించి నెరవేరిస్తే చాలా మేలు సో హెడ్ షిప్ అనేది హార్డ్ షిప్ కాదు కఠినమైనటువంటి పని కాదు చాలా సులువుగా చేయగలిగినటువంటి అంశం ఎడ్మండ్ హైబర్ట్ అనే థియోలజీని అంటాడు సువార్త స్త్రీకి సమాజం ఇవ్వనటువంటి ఒక ఉన్నతమైనటువంటి స్థానాన్ని కల్పించింది దేవుడి ఎదుట పురుషునితో సమానమైనటువంటి ఆత్మీయ స్థితిలో ఆమెను ఉంచింది కాకపోతే దేవుడు సృష్టిలో ఏదైతే నియమాన్ని పెట్టాడో స్త్రీ పురుషునికి లోబడి ఉండాలని అది మాత్రము సువార్త తొలగించలేదు కనుక స్త్రీ పురుషునికి లోబడి ఉంటుంది భర్తకు లోబడి ఉంటుంది అండ్ సంఘములో క్రైస్తవ సేవకులు కాపర్లు లేకపోతే సంఘ పెద్దలు ఎవరైతే ఉంటారో పురుషులు వారికి లోబడి ఉంటుంది ఇప్పుడు సమాజం ఎట్లా మారిపోయిందంటే విమెన్స్ లిబరేషన్ తర్వాత ఫెమినిజం వచ్చిన తర్వాత నేను ఏ పురుషుడికి లోబడను నేను పురుషులతో సమానురాలను నా మీద వారి హక్ ఏంటి వారి అధికారం ఏంటి వారి జబర్దస్తి ఏంటి వారి జులుం ఏంటి అనేటువంటి స్త్రీలు ఎక్కువైపోయారు గనుక ఇంట్లో భర్తల యొక్క అధికారాన్ని తృణీకరించారు సబ్మిట్ అవ్వరు గనుక సేమ్ మెంటాలిటీ చర్చ్లోకి వచ్చేసింది కనుక ఆ చర్చ్లో కూడా మేము దేవుడు పెట్టినటువంటి నాయకులను పెద్దలను గమనించము గౌరవించము అంటున్నారు సో దీన్ని ఏమంటారంటే తిరుగుబాటుదనం అంటారు ఇప్పుడు చరిత్ర నుండి ఒక జడ్జి ఈమె ఒక స్త్రీ ముఖ్యంగా ఈమె మ్యాసచ్యూసెట్స్ అనేటువంటి అమెరికన్ పెద్ద రాష్ట్రంలో మొట్టమొదటి స్త్రీ జడ్జి ఆమె ఒక జడ్జిమెంట్లో ఏమి చెప్పిందో మీకు చెప్తాను సో స్త్రీల గురించి స్త్రీలు చరిత్రలో ఎట్లాంటి జడ్జిమెంట్లు తీర్పులు ఇచ్చారో మనకు అర్థమవుతే అర్థం చేసుకోవచ్చు ఆమె పేరు జడ్జ్ బియాట్రీస్ హ్యాన్ కాక్ ముని ఈమె ఒక జడ్జిమెంట్లో ఏమంటుందంటే అమెరికా దేశంలో ఉన్నటువంటి నైతిక ప్రమాణములను దిగజార్చినటువంటి వారు స్త్రీలే స్త్రీలకు కొత్తగా వచ్చినటువంటి స్వాతంత్రాన్ని వారు సరిగా ఉపయోగించుకోలేదు దాన్ని విచలవిడిగా మార్చేసుకున్నారు స్త్రీల ఉద్యమం అంటే విమెన్స్ మూవ్మెంట్ని వారు ప్రమోట్ చేసి ఏమి చేశారంటే వివాహములను కూల్చారు కొంపలను కూల్చారు కుటుంబములను కూల్చారు ఒక జడ్జిగా ఇరవై సంవత్సరాల నా యొక్క జడ్జిషిప్లో పది వేల విడాకులు పది వేల సపరేషన్లు లేకపోతే కస్టడీ కేసులు నేను ఇవ్వాల్సి వచ్చింది అమెరికా దేశంలో ఇంత నైతిక కుళ్ళు లేకపోతే దిగజారుడుతనం కుటుంబ బాధ్యతలు లేకుండా విడాకులు విచలవిడితనం అండ్ బాధ్యతా రహితంగా సమాజాన్ని మార్చడానికి నేను ఎవరిని బ్లేమ్ చేస్తానంటే స్త్రీలనే బ్లేమ్ చేస్తాను పూర్తిగా స్త్రీలనే బ్లేమ్ చేస్తాను ఎందుకంటే వారు మోరల్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీని పూర్తిగా దిగజారు చేశారు అని జడ్జి గారు ఇచ్చిన జడ్జిమెంట్లో ఉంది ఇది లాస్ట్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్లోనే కనబడుతుంది మూడవది విమెన్ మస్ట్ లివ్ స్పిరిచువల్లీ స్త్రీలు ఆత్మీయంగా జీవించాలి అని బైబుల్ చెప్తోంది మీరు గమనించినట్లయితే పౌలు ఏమంటాడో వినండి పన్నెండవ వచ్చినం స్త్రీ మౌనముగా ఉండవలసినదే కానీ ఉపదేశించటకైనను పురుషుని మీద అధికారము చేయుటకైనను ఆమెకు సెలవియ్యను సో మరొకసారి అంటాడు స్త్రీ మౌనంగా ఉండాల్సిందే కానీ నెమ్మదిగా ఉండాల్సిందే కానీ ఆమె స్థానంలో ఆమె ప్రశాంతంగా ఉండాల్సిందే కానీ ఆమె రెండు పనులు చేయకూడదు ఇది స్టేటస్కి సంబంధించి అంటే సంఘంలో స్త్రీకి దేవుడిచ్చినటువంటి పాత్ర దేవుడిచ్చిన పాత్ర దేవుడిచ్చిన యోగ్యత మొదటిది ఏమంటున్నాడు నేను ఆమెకు ఉపదేశించుటకు సెలవియను అంటాడు ఐ డు నాట్ పర్మిట్ అ ఉమెన్ టు టీచ్ అంటే ఒక స్త్రీ ఎన్నడూ కూడా ఉపదేశము చేయకూడదా ఒక స్త్రీ ఎన్నడూ కూడా బోధ చేయకూడదా ఒక స్త్రీ ఎన్నడూ కూడా ప్రకటన వాక్యాన్ని ప్రకటన చేయకూడదా ప్రసంగించకూడదా బైబుల్ అట్లా చెప్పట్లేదు స్త్రీలు బోధకురాళ్ళుగా ప్రసంగికురాళ్ళుగా ప్రకటించేటువంటి సువార్తి కురాళ్ళుగా ఉండొచ్చు కాకపోతే ఒక విధానంలో ఒక గుంపుకు వారు ఆ పని చేయొచ్చు అని బైబిల్లో దేవుడే మనకు రాయించాడు మీరు ఇక్కడే తీర్పుపత్రిక రెండవ అధ్యాయము మూడు నుండి ఐదవ వచ్చినం వరకు తర్వాత చదువుకోండి అక్కడ ఉన్నటువంటి 
సత్యమేంటో నేను చెప్తాను వృద్ధ స్త్రీలు వారు కొండకత్తలు మిగుల మద్యపానాసక్తులై ఉండక ప్రవర్తన ఎందు భయభక్తులు గల వారై ఉండవలనని దేవుని వాక్యము దూషింపబడకుండానట్లు యవన స్త్రీలు తమ భర్తలకు లోబడి ఉండి తమ భర్తలను శిశువులను ప్రేమించు వారును స్వస్థ బుద్ధి గల వారును పవిత్రను ఇంట ఉండి పని చేసుకున్న వారును మంచి వారినై ఉండవలనని బుద్ధి చెప్పుచ్చు మంచి ఉపదేశము చేయు వారినై ఉండవలనని బోధించు అంటే వృద్ధ స్త్రీలు ఓల్డ్ విమెన్ యంగ్ విమెన్ ఇన్ ద చర్చ్ కి వారు ఇట్లా బతకమని చక్కని ఉపదేశం చేయొచ్చు సో విమెన్స్ మినిస్ట్రీ అంటారు అండ్ ఈ మినిస్ట్రీని ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి సార్వత్రిక సంఘంలో ఎక్కువ శాతం విమెన్ చేయట్లేదు చెయ్యమన్న దాన్ని ఎక్కువ శాతం విమెన్ చేయట్లేదు రెండవది స్త్రీలు ఇంకా ఎవరికి బోధించవచ్చు ఈ తిమోతి పత్రికలోనే మీరు గమనిస్తే రెండవ తిమోతి ఒకటి ఐదులో మనం ఆల్రెడీ చూసాము రెండవ తిమోతి మూడు పద్నాలుగులో కూడా మీరు చూడండి మరి తిమోతి యొక్క అవ్వ లోయి తల్లి యూనికేలు ఇద్దరు కూడా మరి లోయి తన కుమార్తెకు అండ్ ఆమె ఆమె అమ్మ తిమోతికి ఎట్లా నేర్పించారు అంటే స్త్రీలు తమ పిల్లలకి అండ్ ఇతర పిల్లలకి దేవుడి వాక్యాన్ని ఉపదేశించవచ్చు నేర్పించవచ్చు అని బైబిల్ చెప్తోంది సో పెద్ద స్త్రీలు అనుభవం ఉన్న స్త్రీలు ఆత్మీయురాళ్ళు యవన స్త్రీలకి వాక్యం చెప్పొచ్చు అండ్ క్రైస్తవ విశ్వాసులు తమ పిల్లలకి చిన్నపిల్లలకి వాక్యం చెప్పొచ్చు అన్యులకి స్త్రీలు సువార్త చెప్పొచ్చు అండ్ కొన్ని సందర్భాల్లో అప్పుడే రక్షణ అనుభవంలోనికి వచ్చినటువంటి వారు వాక్యమును సరిగ్గా అర్థం చేసుకోకపోతే అలాంటి వారిని ప్రైవేట్గా అంటే ఇంటి దగ్గర వేరుగా వారికి కూడా వాక్యమును విశదీకరించవచ్చు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు దాన్ని ఎక్స్పోజ్ చేసి అదేంటో వారికి అర్థమయ్యేటట్టు చూపించవచ్చు ఒక వచనం మీరు రాసుకోండి అపోస్తుల కార్యములు పద్దెనిమిదో అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచనంలో ఇట్లా ఉంటుంది ప్రిస్కిల్ల అక్కులయు విని ఇతని అంటే అపోలోను చేర్చుకొని దేవుని మార్గమును మరి పూర్తిగా అతనికి విశద పరిచిరి సో అపోలో రక్షించబడ్డాడు యూదుల నుండి వచ్చాడు అతనికి పూర్తిగా దేవుడి వాక్యము స్పష్టంగా అర్థం కాలేదు అతనికి తెలిసినంత బోధిస్తున్నాడు అతని బోధ విన్న తర్వాత వీరిద్దరు భార్యాభర్తలు వారి ఇంటిలో అతన్ని కూర్చోబెట్టి అతనికి క్లారిటీని ఇచ్చారు ఎక్స్పోజ్ చేశారు ట్రూత్ కి ఆ యొక్క గ్రీక్ పదము ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి నేను మీకు చూపిస్తానంటే అకుల ప్రిశీలాలు అతనికి ఏమి చేశారు అనేది మనకు అర్థం కావడానికి అది న్యూ టెస్టిమెంట్ లో నాలుగు చోట్ల వాడబడింది ఒక చోటు ఇట్లా వాడబడింది అపోస్తుల కార్యములు ఏడు ఇరవై ఒకటి అక్కడేమనుంటుంది తరువాత అతడు అంటే మోషే బయట పారవేయబడినప్పుడు ఫరో కుమార్తె అతనిని తీసుకొని తన కుమారునిగా పెంచుకొని ఇది స్టెఫను మాట్లాడుతున్నటువంటి మాటల్లో ఇవ్వబడినటువంటి అంశం సో ఇక్కడ బయట పారవేయబడినప్పుడు ఫరో కుమార్తె స్నానానికి వచ్చింది మోసే అంతవరకు దాచిపెట్టబడ్డాడు ఇప్పుడు అతడు బయట పారవేయబడ్డాడు అంటే బుట్టలోనే ఉన్నాడు కానీ అర్థం ఏంటంటే ఇంట్లో దాయబడినటువంటి వాడు ఇప్పుడు బయట లోకానికి ఎక్స్పోజ్ అయ్యాడు అందరికీ కనబడుతున్నాడు ఫరో కుమార్తెకు కనబడ్డాడు కనుక తీసుకుంది సో నీకు కనబడినటువంటి వాక్య సత్యాన్ని కనబడేటట్టు విప్పి చూపించుట అనేది ప్రిస్కిల్ల అండ్ అకులాలు అపోలో విషయంలో చేశారు అట్లాంటిది సంఘం వెలుపల భర్తలు అండ్ ఇతర పురుషులతో కలిసి స్త్రీలు చేయడం నీ దేవుడి వాక్యం తప్పుబట్టట్లేదు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం తప్పుబడుతున్నాడు లేకపోతే దేనికి సెలవు ఇవ్వను అంటున్నాడు అనేది చూస్తే స్త్రీలు ఉపదేశించే విషయంలో ముఖ్యంగా పురుషులు ఉన్నప్పుడు పురుషులకు స్త్రీలు టీచింగ్ ప్రీచింగ్ చేయకూడదు సో స్త్రీలకు స్త్రీలు బోధించవచ్చు అండ్ ఇతరులకు పిల్లలకు బోధించవచ్చు అనేది మనం ఆల్రెడీ చూసాం కానీ స్త్రీలు సంఘము కూడుకున్నప్పుడు ఆరాధన కొరకు సంఘము ప్రభు సన్నిధిలోనికి కలిసి వచ్చినప్పుడు స్త్రీ పులుషుతో కలిసి వచ్చినప్పుడు స్త్రీలు వారికి ఉపదేశము చేయకూడదు స్త్రీలు వారికి వాక్యమును ప్రకటించకూడదు ప్రచారము చేయకూడదు ఇక్కడ చాలా మంది దీని యొక్క అర్థాన్ని రకరకాలుగా చెప్పే ప్రయత్నము చేశారు పౌలు తన స్వంత ఇష్టం గురించి చెప్తున్నాడు అది దేవుడి ఆజ్ఞ కాదు అన్నారు కానీ అది అపాసలిక్ అథారిటేటివ్ కమాండ్ అంటే ఒక అపోస్తలుడు దైవాత్మ చేత అధికారంతో ఇచ్చిన ఆజ్ఞ ఇష్టం ఉంటే చెయ్యండి కష్టమైతే పోండి అని కాదు అది ఎట్లా ఉందంటే మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను రోమ పన్నెండు ఒకటిలో మీ దేహములు సజీవ యాగముగా దేవుడికి సమర్పించుకోమని చెప్పాడు మీరు ఒకవేళ దీన్ని తొలగిస్తే రోమ పన్నెండు ఒకటి కూడా తొలగించాలి అది మనం చేయలేం నాకు టైం లేదు కనుక అట్లాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇంకా కొన్ని చెప్పగలను సో విమెన్ కెన్ నాట్ విమెన్ షుడ్ నాట్ టీచ్ అండ్ ప్రీచ్ టు మెన్ ఇన్ ద చర్చ్ గ్యాదరింగ్ ఇన్ ద చర్చ్ అసెంబ్లీ నా ఇక్కడ మా ఉద్దేశం ఏంటి అంటే స్త్రీలు మరి గొప్ప వరములు గలవారు గొప్ప జ్ఞానము గలవారు సామర్థ్యము గలవారు నైపుణ్యత గలవారు అని మేము ఒప్పుకోవట్లేదని కాదు స్త్రీలకి ఇవన్నీ ఉన్నాయి 
కొన్ని సందర్భాల్లో పురుషుల కన్నా ఎక్కువ ఉన్నాయి లాస్ట్ నేను మెసేజ్లో చెప్పాను జమాయికాలో ఒక పురుషుడు ఏడు సంఘాలకి పాస్టర్గా ఉంటాడు అతన్ని సర్క్యూట్ పాస్టర్ అంటారు అతడు ఏడు వారాలకి తప్ప ఒక చర్చికి రాలేడు అది దుస్థితి అది మంచి స్థితి కాదు అది వాక్యానుసారం కాదు కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి స్త్రీలు పాస్టర్ రావట్లేదని వారు పెత్తనం తీసేసుకున్నారు ప్రభుత్వం చేసేస్తున్నారు ఆ దేవుడు మెచ్చుతాడా మెచ్చడు కానీ పరిస్థితి అట్లా ఉంది కనుక వారు చేసుకుంటూ పోతున్నారు ఎవరు అభ్యంతరం చెప్పట్లేదు సో ఇక్కడ స్త్రీలకి అన్నీ ఉన్నాయి స్త్రీలు పురుషుల కన్నా ఎక్కువ ఆలోచించగలరు అండ్ స్త్రీలు మల్టీ టాస్కర్లు అంటే పురుషుడు ఒకే పని చేస్తే స్త్రీ నాలుగు పనులు చేయగలదు స్త్రీ చాలా మంచిగా మాట్లాడగలదు స్త్రీ చాలా గొప్పగా వ్యక్తపరచగలదు స్త్రీకి చేత కానిది ఏముంది ఏమీ లేదు కానీ దేవుడు దాని గురించి మాట్లాడట్లేదు దేవుడు ఏమంటున్నాడు స్త్రీలారా మీకు ఉన్నటువంటి వరములు నా మహిమ కొరకు ఇతరులు మేలు కొరకు ఎక్కడ వాడాలో అక్కడ వాడతాను కానీ మీరు చర్చిలో పురుషులు ఉన్నప్పుడు వారికి ఉపదేశము చేయుట నా ఉద్దేశము కాదు నా చిత్తము కాదు నేను సృష్టిలో ఒక క్రమం పెట్టాను సంఘంలో ఒక క్రమం పెట్టాను సృష్టి క్రమాన్ని అట్లా మీరు మార్చకూడదు సంఘ క్రమాన్ని కూడా మీరు మార్చకూడదు ఎప్పుడైతే స్త్రీలకు దేవుడు ఇవ్వనటువంటి ఆ యొక్క స్థానాన్ని వారు తీసేసుకుంటారో అప్పుడు దేవుడి క్రమాన్ని వారు తృణీకరించారు దాన్ని వారు రిజెక్ట్ చేశారు అట్లా చేస్తే లోకంలో ఏదైనా నియమాన్ని మనం మార్చేస్తే ఎట్లా ఖయాస్ గందరగోళ పరిస్థితులు వచ్చేస్తాయో సంఘంలో నియమాలు మార్చినప్పుడు కూడా అట్లాంటి పరిస్థితులే వస్తాయి ఆస్ట్రేలియాలో న్యూ టెస్టమెంట్ స్కాలర్ ఆయన పేరు క్లెయిర్ ఎస్ స్మిత్ ఆయన ఒక యూనివర్సిటీ వయసు వచ్చినటువంటి స్త్రీతో మాట్లాడుతున్నాడు అండ్ ఈ స్త్రీ ఒక తెగ నుండి వచ్చింది ఒక ఎత్నిక్ గ్రూప్ నుండి వచ్చింది ఆస్ట్రేలియన్లు మరి వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్ సొఫిస్టికేటెడ్ పాలిష్డ్ పీపుల్ రిఫైన్డ్ పీపుల్ ఈ సమాజం నుండి రాలేదు ఆమె ఒక తెగ నుండి వచ్చింది యూనివర్సిటీలో చదువుకుంది అండ్ ఆమెతో క్లెయిర్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఈ భాగాన్ని తెరిచి ఆ వచనం చదవమన్నాడు పన్నెండో వచనం ఆమె చదివింది చదివిన తర్వాత ఏం అర్థమైంది అంటే ఆమె చెప్పింది ఏం అర్థం కావడానికి ఏముంది అక్కడ చాలా ఈజీ దేవుడు చెప్తున్నాడు స్త్రీ పురుషులకు సంఘములో బోధించొద్దు ఉపదేశించొద్దు అని చెప్పేసింది మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ లాగా చెప్పేసింది సో ఈ యొక్క స్కాలర్ ఏమంటాడంటే కల్చర్ యొక్క ఇంపాక్ట్ చూడండి ఆస్ట్రేలియన్ విమెన్ అట్లా చూడరు కానీ ఎత్నిక్ ఆస్ట్రేలియన్ ఉమెన్ అట్లా చూసింది అంటే వీళ్ళ వెస్టర్నైజ్డ్ కల్చర్లో ఫెమినిస్ట్ మైండ్ సెట్ వీరు వాక్యాన్ని అట్లా చూడకుండా అడ్డుకుంటుంది ఈమెకు అట్లాంటివి ఏమీ లేవు గనుక ఈమె యథార్థంగా వాక్యం ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చూసింది పాయింట్ ఏంటంటే మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి కల్చర్ మనల్ని చాలా చాలా ఎక్కువగా మార్చేస్తోంది ఆ కల్చర్ మనము దేవుడి వాక్యాన్ని చదివినప్పుడు దేవుడి వాక్యాన్ని చూసినప్పుడు దేవుడి వాక్యాన్ని విన్నప్పుడు ఆ కల్చరల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద్వారానే దాన్ని అంగీకరించాలో అంగీకరించకూడదో నిర్ణయించేటట్టు చేస్తోంది అంతేగాని స్పిరిచువల్ ఆలోచన ప్రకారం మనం చేసేటట్టు చేయట్లేదు సో ఈ రోజున చాలామంది స్త్రీలు వాక్యము చెప్పొచ్చు పురుషులకి చెప్పొచ్చు స్త్రీలు సంఘాల్లో కాపర్లుగా ఉండొచ్చు బిషప్లు అవ్వచ్చు పెద్దలు అవ్వచ్చు అని చెప్పేటువంటి వారు ఏ లెన్సులతో చూస్తున్నారంటే కల్చరల్ లెన్సులతో చూస్తున్నారు స్క్రిప్చర్ని స్పిరిచువల్ లెన్సెస్తో చూడట్లేదు పాయింట్ అది మీరు దృష్టిలో పెట్టుకోండి ఎందుకు రెండు రకాలుగా మేము విశ్వాసం అని చెప్పుకునే వారు చూస్తారు విలియం కెల్లీ అనే ఇంకొక బైబుల్ స్కాలర్ అంటాడు మన కాలముల్లో మనుషులకు దైవ దృష్టి తగ్గిపోయింది వారు మానవుల హక్కుల గురించి అది కూడా ఊహాజనితమైనటువంటి మానవ హక్కుల గురించి ఎక్కువ ఆలోచిస్తున్నారు మన కాలంలో మనకున్నటువంటి ప్రమాదం ఏంటంటే మనిషి సరైనటువంటి గురి కలిగి లేకుండా జ్ఞానము లేనటువంటి ఆసక్తితో పేట్రేగి దేవుడి వాక్యమును గౌరవించకుండా దానికి భయపడకుండా పోయాడు అన్నాడు కనుకనే రకరకాల తప్పుడు వ్యాఖ్యానాలు లేకపోతే రాంగ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ అన్ బిబ్లికల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ అన్ని వచ్చేస్తాయి సో స్త్రీ సంఘంలో పురుషులు ఉన్నప్పుడు ఉపదేశించొద్దు ప్రసంగించొద్దు అంత మాత్రమే కాదు పురుషుని మీద అధికారము చేయుటకు ఆమెకు సెలవియను అంటున్నాడు అంటే స్త్రీ సంఘంలో పురుషులు ఉన్నప్పుడు వారి మీద అధికారము చేయడానికి కూడా నేను ఆమెకు సెలవివ్వను అంటున్నాడు అనుమతినివ్వను అంటున్నాడు ఐ డు నాట్ పర్మిట్ అంటున్నాడు సో ప్రధానంగా పన్నెండో వచనంలో అపోస్తులైనటువంటి పౌల్ ద్వారా దేవుడు రెండింటిని నిషేధించాడు ఒకటి పురుషులకు స్త్రీ బోధించకూడదు రెండు పురుషుల మీద స్త్రీ అధికారమును చేయకూడదు అంటే సంఘంలో పురుషులు ఉంటారు గనుక ఆ సంఘంలో స్త్రీ సంఘ కాపరిగా ఉండకూడదు ఆ సంఘానికి స్త్రీ బిషప్గా ఉండకూడదు ఆ సంఘానికి స్త్రీ సంఘ పెద్దగా ఉండకూడదు అండ్ ఆ సంఘాన్ని నడిపించేటువంటి అధికారమును కలిగి ఉండకూడదు ఆయన వాడినటువంటి పదం అథారిటీ అనే పదం అథెంటియో అనే పదమునకు అర్థం ఏంటంటే 
టు డామినేట్ ఇతరుల మీద అధికారమును చెలాయించుట పెత్తనము చేయుట కేజేవి వర్షన్ ప్రకారం టు అసర్ప్ అథారిటీ అంటే తనది కాని అధికారాన్ని లాక్కొనుట ఈ అసర్ప్ అనే పదం ఇంకెక్కడ వాడబడిందో తెలుసా పరలోకంలో దేవుడి యొక్క సింహాసనాన్ని సాతాను లాక్కోబోయాడు చూడండి అట్లాగే స్త్రీకి దేవుడి ఇవ్వనటువంటి సంఘములో స్థానాన్ని ఆమె లాక్కోబోయినప్పుడు అదే పాపము జరుగుతోంది అని కేజేవి ట్రాన్స్లేటర్స్ దాని అర్థాన్ని ఇచ్చారు కానీ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి న్యూ మోడర్న్ ట్రాన్స్లేటర్స్ అధికారము చెలాయించుట పెత్తనము చేయుట వారికి లేని హక్కును వినియోగించుట అని అన్నారు నోవా వెబ్స్టర్ దాన్ని ఇట్లా డిఫైన్ చేశాడు టు సీజ్ లాక్కోవడం టు హోల్డ్ ఇన్ పొజిషన్ దాన్ని వశంలో పెట్టుకోవడం బై ఫోర్స్ హక్కు లేకుండా బలిమితో ఆ పని చేయడం సో బేసికలీ మీరు అనొచ్చు ఓ అంత పెద్ద వరల్డ్ ఫేమస్ ఉమెన్ పాస్టర్ ఇంత పెద్ద వరల్డ్ ఫేమస్ ఉమెన్ బిషప్ అంత పెద్ద వరల్డ్ ఫేమస్ ఉమెన్ కాన్ఫరెన్స్ స్పీకర్ ఉంది ఉండొచ్చు బిబ్లికలా అంటే కాదు లాక్కున్నారా అంటే లాక్కున్నారు ఎన్ని పేర్లు చెప్పను ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు అయితే చెప్పగలను వేలు దాటాయి లక్షల్లోకి వెళ్ళిపోయారు ఇప్పుడు ఇక రాబోయే రోజుల్లో పురుషుల బోధకుల్ని వెతుక్కోవాల్సి వస్తుంది బోతద్దం పెట్టి ఎక్కడైనా మ్యాన్ ప్రీచర్ ఉన్నాడా మ్యాన్ ప్రీచర్ ఉన్నాడా ఎందుకంటే విమెన్ ప్రీచర్స్ అంతమంది వచ్చేసారు ప్రతి చోట వచ్చేసారు పైన అక్కడ వెస్ట్లో ప్రారంభం అవుతుంది రోగం అండ్ కిందికి ఈస్ట్కి కూడా వస్తుంది ఆర్ వెస్ట్ ఎటు ఉంటుంది ఇటు ఉండదు ఇటు ఉంటాయి రెండు నైన్టీన్ నైంటీ వన్ ఫిబ్రవరిలో క్రిస్టియానిటీ టుడే అనేటువంటి ఒక ప్రముఖ పత్రికలో జేఐ ప్యాకర్ ఈ మాటలు రాశాడు ఆయన అన్నాడు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి సామాజిక ఆచరణయుక్తమైనటువంటి వివరాలే మన మనుషులు ఎక్కువగా దృష్టిలో పెట్టుకుంటున్నారు దేవుడి వాక్యాన్ని వారు పక్కకి పెట్టేస్తున్నారు మనం అట్లా చేయకూడదు దేవుడు సృష్టిలో పెట్టినటువంటి నియమములను క్రమములను మనము పాటించాలి అది సృష్టి కావచ్చు సంఘము కావచ్చు దాన్నే మనము గై కొనాలి పురుషుడు నడిపించాలి స్త్రీ అతనికి సహకరించాలి పురుషుడు ప్రారంభించాలి స్త్రీ అతడిని వెనక ఉండి ప్రోత్సహించాలి పురుషుడు బాధ్యత తీసుకోవాలి స్త్రీ యొక్క క్షేమం కొరకు కూడా పురుషుడే బాధ్యత తీసుకోవాలి అండ్ పురుషుడు ఆ బాధ్యతను తీసుకున్నప్పుడు స్త్రీ అతనికి సహకరించి ఆ పనిని పూర్తి చేసేందుకు ఉపయోగపడాలి సో మనము స్త్రీలను సంఘ పెద్దలుగా పెట్టట ఆపు చేద్దాం అన్నాడు లెటర్ స్టాప్ మేకింగ్ విమెన్ ప్రెస్ మిటర్స్ క్రిస్టియానిటీ టుడే ఆర్టికల్ అది సో ఆయన అంటాడు క్రైస్తవ అధికారికమైనటువంటి కాపర్ల స్థానంలో స్త్రీలను మనం పెట్టొద్దు అక్కడ ఎవరిని పెట్టాలంటే మ్యాన్లీ మెన్ రాదర్ దెన్ ఉమన్లీ విమెన్ పురుషుల్ లాంటి పురుషులను పెడదాం స్త్రీల లాంటి స్త్రీలను అక్కడ మనం పెట్టొద్దు సృష్టి క్రమాన్ని విమోచన కార్యమును మనం అడ్డగించొద్దు అని ఆయన రాశాడు అయినా కూడా వినేవారు ఉంటే బాగుండేది వినేవారు ఎక్కువ మంది లేరు కనుక ఏమైపోయారంటే కావాల్సిందే చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు ఇప్పుడు చాలా మంది స్త్రీలు అనుకుంటారు సంఘంలో మాకు ఒక పొజిషన్ ఉండాలి నాయకత్వం ఉండాలి లీడర్షిప్ ఉండాలి మేమేమైనా తక్కువ తిన్నామా అనుకుంటారు అట్లా అనుకోకండి స్త్రీలారా నేను చాలాసార్లు నన్ను అంటుంటారు మీరు పురుషులకి తక్కువ సపోర్ట్ చేస్తారు స్త్రీలకు ఎక్కువ సపోర్ట్ చేస్తారని కాదు బైబుల్ సపోర్టర్ని నేను బైబిల్లో ఏది దేవుడు చెప్తే అది నేను చేయమని చెప్తాను అందుకనే నేను ఎక్కువ పురుషులను భర్తలను మీ బాధ్యత ఎక్కువ స్త్రీల కన్నా అని చెప్తాను స్త్రీల సైడ్ అక్కడ తీసుకున్నాను కానీ ఇక్కడ స్త్రీలు ఇట్లాంటి స్త్రీల సైడ్ తీసుకోవడం కష్టం ఎందుకంటే మాకు సంఘంలో స్థానం ఉండాలి మాకు సంఘంలో నాయకత్వం ఉండాలి మేము సంఘంలో ఎవరికి లొంగము లొంగుట అంటే ఒక శిక్ష శాపం అనుకునే వారి సైడ్ నేను తీసుకోలేను సబార్డినేషన్ ఇస్ నాట్ ఎ పనిష్మెంట్ ఇట్ ఈస్ అ ప్రివిలేజ్ లోబడి ఉండుట అనేది ఒక శిక్ష కాదు అది ఒక ఆధిక్యత సో మరొకసారి బైబిల్ ఏం చెప్తుందో దృష్టిలో పెట్టుకుందాం పాస్టర్ గా ఎల్డర్ గా బిషప్ గా ఓవర్ సియర్ గా ఒక స్త్రీ ఉండకూడదు ఎందుకంటే దాంట్లో రెండు ఉన్నాయి ఒకటి ఆఫీస్ అంటారు పాస్టర్ అనేది ఒక ఆఫీస్ ఆ ఆఫీస్ ని దేవుడు పురుషులకే ఇచ్చాడు ఎవరికి ఇవ్వలేదు అండ్ దానికి ఒక ఫంక్షన్ ఉంది ఈ ఆఫీస్ కు ఒక ఫంక్షన్ ఒక పని ఉంది ఆ ఫంక్షన్ ఏంటంటే టు టీచ్ అండ్ ప్రీచ్ వాక్యమును ఉపదేశించుట వాక్యమును బోధించుట వాక్యమును ప్రకటించుట ఇది ఈ ఆఫీస్ కి అటాచ్ అయి ఉంది కనుక దీన్ని స్త్రీ తీసుకోకూడదు సో ఆ స్థానము అండ్ ఆ యొక్క కార్యము పురుషులకే దేవుడు నియమించాడు గనుక సంఘంలో వారే అది చెయ్యాలి ఎప్పుడైతే దాన్ని వారు స్త్రీలు తిరస్కరించి మేము కూడా చేస్తామంటారో అప్పుడు వారు దేవుడి మీద తిరుగుబాటు చేస్తున్నారు సో ఇక్కడ ఇంకొక మాట కూడా చెప్తాను ఉమెన్స్ వర్త్ అండ్ ఉమెన్స్ వర్క్ ఆర్ టూ డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఒక స్త్రీ విలువ అండ్ ఒక స్త్రీ పని ఈ రెండు వేరు వేరు విషయాలు 
ఒక థియోలోజియన్ ఇట్లా రాశాడు స్త్రీలారా నా ప్రియ సహోదరులారా ఒకటి నేను మీకు విన్నవించుకుంటున్నాను అదేంటంటే మీరు ఎందుకు సృష్టించబడ్డారో ఏ పర్యావరణంలో మీరు బ్రతుకుటకు దేవుడు నియమించాడో అక్కడే బ్రతకండి దయచేసి పక్షులు నీటిలో బ్రతుకులేవు కనుక నీటి కిందకి వెళ్ళి బ్రతికే ప్రయత్నము చేయకూడనట్లు చేపలు నేల మీద బ్రతుకులేవు అందుకనే చేపలు నీరు వదిలి నేల మీద బ్రతికే ప్రయత్నము చేయకుండానట్లు స్త్రీలారా దేవుడు మీకు సంఘంలో ఇవ్వనటువంటి ఆ రెండు బాధ్యతల్లోనికి మీరు రాకండి వస్తే ఏమైపోతారు నేల మీదకి చేప వస్తే ఏమవుతుంది నీటి కిందకి పక్షి పోతే ఏమవుతుంది సో ఇదంతా ఎందుకు జరిగింది ఇంత వివాదం ఎందుకు వచ్చింది అది కూడా ఈ లాస్ట్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్లోనే ఇంత దారుణంగా ఎందుకు క్రైస్తవ వాక్యంలో మనుషులు విభజించబడ్డారు అండ్ దిగజారిపోయారు కొంత బ్యాక్గ్రౌండ్ చెప్పాలి నేను యాక్చువల్గా ఈ మెసేజ్ నాలుగు భాగాలుగా నాలుగు గంటలు ఇవ్వచ్చు చాలా తర్జన భర్దన పడ్డాను ప్రార్థన చేశాను రెండు వారాలైనా ఇవ్వాలని సో ఇప్పుడు ఎంతవరకు ఇవ్వగలనో చూస్తాను ఎందుకంటే వారు చివరి ఆదివారము కనుక నేను త్వరగా ముగించాలి సో రెండు విషయాలు ఉన్నాయి ఒకటి కాంప్లిమెంటేరియనిజం అంటారు కాంప్లిమెంటేరియనిజం అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే తెలుగులో దానికి నేను చూశాను డిక్షనరీలో పరిపూరకమైన వాదం అంట పరిపూరకమైన వాదం అంటే స్త్రీలు పురుషులు ఇద్దరు కూడా దేవుడి దృష్టిలో ఒకే రకంగా ఒకే సమానమైనటువంటి విలువతో సృష్టించబడ్డారు రక్షణ విషయంలో కూడా ఇద్దరిని దేవుడు ఒకే రకంగా చూశాడు అండ్ రక్షించాడు అండ్ ఇద్దరు వ్యక్తి అంటే పర్సన్గా ఒకే వాల్యూని కలిగి ఉన్నారు ఈక్వాలిటీ కలిగి ఉన్నారు కానీ వారి యొక్క ఫంక్షన్ వచ్చేసరికి పని వచ్చేసరికి వారు వ్యత్యాసమును కలిగి ఉన్నారు ఇప్పుడు గుర్రం ఎక్కారు ఇద్దరు గుర్రం ఎక్కారు ఇద్దరు ముందు కూర్చోలేరు కదా ఒకటే కూర్చుంటాడు ముందు కానీ ఇద్దరు గుర్రం మీద ఉన్నారు సంతోషించండి గుర్రం ఎక్కినందుకు నేను ముందు లేను నేను ముందు లేను అని ఎందుకు సో అదనమాట దేవుడు ఆయన్ని తలగా పెట్టాడు మిగతా వారిని దేహంగా పెట్టాడు హోల్ బాడీ రెండు అవసరం ఇది కాంప్లిమెంటేరియనిజం సో వీళ్ళు వాక్యానుసారంగా పురుషులకు స్త్రీలు సహాయ సహాయపడేటువంటి మంచి సహకారులుగా ఉంటారు దేవుడి చిత్తాన్ని చేస్తారు ఇది మొదటి నుండి సంఘంలో వివాహంలో కుటుంబంలో ఉండిన పరిస్థితి కానీ లాస్ట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ అండ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ నుండి వచ్చినటువంటి ఈ ఫెమినిస్ట్ మూమెంట్కి ఒక తార్కానం ఏంటంటే ఇగాలిటేరియనిజం అంటారు ఇగాలిటేరియనిజం అంటే తెలుగులో సమతావాదం ఇది యాంటీ బిబ్లికల్ వ్యూ అంటే బైబిల్కి వ్యతిరేకమైనటువంటి ఒక దృష్టికోణం దీంట్లో వీరేమంటారంటే ప్రతి విషయంలో స్త్రీలు పురుషులతో సమానం ఇంట్లో భర్త ఎక్కువ కాదు భార్యాభర్తలు సమానం సంఘంలో పురుషులు పాస్టర్లు ఎక్కువ కాదు స్త్రీ పురుషులు సమానం కనుక స్త్రీలు పాస్టర్లు అవ్వచ్చు స్త్రీలు పెద్దలు అవ్వచ్చు స్త్రీలు డినామినేషన్ హెడ్లు అవ్వచ్చు స్త్రీలు బిషప్లు అవ్వచ్చు అండ్ స్త్రీలు ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా ఎవరికైనా వాక్యము చెప్పొచ్చు ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా ఎవరికైనా దాంట్లో పురుషులు వచ్చేస్తారు చర్చ్లో కాన్ఫరెన్స్లో మీటింగ్లో సెమినార్లో డిసైపుల్షిప్ ట్రైనింగ్ క్యాంపులో డివోషన్లో ఎక్కడైనా ఇది ఇగాలిటేరియనిజం ఇది అన్బిబ్లికల్ ఇది వాక్యానుసారం కాదు పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరాలు ఇది ప్రపంచ క్రైస్తవ్యంలో లేదు ఇక ఇప్పుడు ఇంకా కొంతమంది జిఎంపీలు అంటారు జిఎంపీ అంటే గోడ మీద పిల్లి అంటారు తెలుగులో దీన్ని సాఫ్ట్ కాంప్లిమెంటేరియనిజం అంటారు అంటే వీళ్ళు ఇటు విపరీతంగా ఉండరు ఇటు తక్కువ ఉండరు వీళ్ళు రెండు వైపులా ఉంటారనమాట వీళ్ళు ఇటు స్త్రీ పాస్టర్లని పూర్తిగా తప్పుబట్టరు అండ్ ఇటు స్త్రీలను కాపర్లుగా బోధకురాళ్ళుగా వాడొద్దు అంటే దీన్ని తప్పుబట్టరు ఇటుంటే అవును అంటారు అటుంటే అవును అంటారు వీళ్ళిద్దరూ మధ్యలో ఉండే రకాలు అండ్ న్యూట్రాలిటీ అనేది ఉండదు కదా మనకి మధ్యలో ఉండటం అనేది ఉండదు దేవుడు అంటాడు పాపం అంటే పాపం అనండి పాపం కాకపోతే పాపం కాదు సో మీరు అటు ఇటు ఉండలేరు కనుక ఈ సాఫ్ట్ కాంప్లిమెంటేరియనిజం అనేది అది ఒక అన్బిబ్లికల్ కాన్సెప్ట్ అండ్ అది నిజం చెప్పాలంటే ఫంక్షనల్ ఇగాలిటేరియనిజం అంటారు దాన్ని ఇప్పుడు చాలామంది చాలా రకాలైనటువంటి ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఉంటారు మరి బైబిల్లో దెబోరా నాయకురాలు కదా బైబిల్లో మరి ఎస్తేర్ రాణి కదా మరి బైబిల్లో ప్రిసిల్లా బోధించింది కదా అంటే ఒక ఆమె మరి ఇంత నాయకత్వం ఇచ్చింది ఒక ఆమె పరిపాలన చేసింది ఒక ఆమె ప్రసంగించింది కదా అని అంటారు దాని గురించి తర్వాత ఎప్పుడైనా మనం విస్తృతంగా మాట్లాడవచ్చు కానీ ఆ పాయింట్ వచ్చింది కనుక ఒక మాట నేను చెప్తాను అదేంటంటే డెబోరా ఆమె డామినేట్ చేయలేదు దేవుడు ఒక సమయంలో ఒక స్థితి కొరకు ఆమెను న్యాయాధిపతినిగా నియమిస్తే అది కూడా ఇష్టంగా బారాకు వండనన్నాడు గనుక అతన్ని హెచ్చరించి అయిష్టంగా దాంట్లోనికి వచ్చింది అది అయిపోగానే ఆమె ఇక ఆ పని నుండి వైదొలిగిపోవడానికి ఇష్టపడింది ఆమె ఎవరిని డామినేట్ చేయలేదు అండ్ ఎస్తేర్ లాంటి ఈ రాణి 
ఎంత పెద్ద విషమ పరిస్థితిలో ఉండిందంటే ఇతర పురుషులకు బోధించుట కాదు స్వంత భర్త దగ్గరికి పోయి మాట్లాడడానికి దమ్ము లేదు ప్రాణం బోద్దేమో సో కాంటెక్స్ట్ మనకి చాలా ముఖ్యము అండ్ ప్రిసిల్ల గురించి ఒకే చోట ఆ ఒకే ఒక సందర్భంలో ఆ మాట రాయబడింది ఆ టైంలో ఇక ఏ వివరాలు లేవు ఆమె ఏం చెప్పింది ఎంత చెప్పింది అకులు ఎంత చెప్పాడు ఆమె డామినేట్ చేసిందా ఆమె టీచ్ చేసిందా ఆమె అథారిటీ వినియోగించిందా ఏమీ లేవు కనుక అది చాలా అంటే అస్పష్టమైనటువంటి ఎగ్జాంపుల్ దాన్ని మనం వాడకూడదు అండ్ బైబిల్లో హెర్మన్యూటిక్ ప్రిన్సిపల్స్లో ఒకటి తప్పకుండా దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి ఒకదాన్ని డిస్క్రిప్టివ్ అంటారు ఇంకొక దాన్ని ప్రిస్క్రిప్టివ్ అంటారు ఒక ఎగ్జాంపుల్ నేను మీకు ఇస్తాను డిస్క్రిప్టివ్ అంటే ఆల్రెడీ జరిగిపోయినటువంటి వాటిని వివరించు విషయములు ఉదాహరణకి నోవహు ఓడ కట్టెను ఎస్తేరు రాణిగా మారెను పౌలు యొక్క ఓడ బద్దలాయను ఇప్పుడు ఇది డిస్క్రిప్టివ్ అయిపోయినటువంటి అంశముల గురించి బైబుల్ చెప్తోంది దాన్ని మనం చేయము ఉపేందర్ పోయి ఓడగట్టు లేకపోతే ఎక్స్ వై జెడ్ పోయి రానులు అవ్వండి లేకపోతే పౌల్ లాగా మీ ఓడలు బద్దలు చేసుకోండి అవి మనకు వర్తించవు జరిగిపోయినటువంటి చారిత్రాత్మక విషయాల గురించి మనకు తెలుపు పడుతోంది డిస్క్రిప్టివ్ నా ఇప్పుడు ప్రిస్క్రిప్టివ్ ప్రిస్క్రిప్టివ్ అంటే మనము చేయాల్సినటువంటి విషయాలు సువార్త చెప్పండి అబద్ధం ఆడకండి ఇతరులను క్షమించండి ఇవి మనం చేయాలి అవి మనము చేయని అవసరం లేదు కానీ ఇవి మనం చేయాలి సో మనము ఈ దేవుడి వాక్య విషయమును ఆచరించే విషయంకు వస్తే డెబారా దగ్గరికి పోవాలా ఎస్తేర్ దగ్గరికి పోవాలా ప్రిసిల్లా దగ్గరికి పోవాలా లేకపోతే మొదటిది మొదటి రెండుకు రావాలా మొదటి కొరంది పద్నాలుగు రావాలా వివేకము కాసేంత ఉన్నా కూడా ఇట్టే అర్థమైపోతుంది ఇప్పుడు వివాహము చేసుకోవాలి ఒక యవనస్తుడు యవనస్తురాలు వివాహము చేసుకోవాలి బైబిల్లో ఏ ప్యాసేజ్ దగ్గరికి పోవాలి సొలోమోన్ ప్యాసేజ్ దగ్గరికి పోవాలా అతనికి ఇన్ని లేకపోతే యోహాన్ సువార్త నాలుగో అధ్యాయంలో సమరయ స్త్రీ ప్యాసేజ్ దగ్గరికి పోవాలా ఐదుగురిని చేసుకుని ఆరో వ్యక్తితో ఉన్నా కూడా పర్వాలేదు లేకపోతే ఎఫ్ఎస్ పత్రిక మొదటి కొరంతి ఏడవ అధ్యాయము ఇక్కడికి రావాలా ఇది తెలియదు విచక్షణ లేకపోవడం చేత దావీదులాగా సులోమోనులాగా పెళ్లిళ్ళు చేసుకోలేము కానీ మనము న్యూ టెస్టమెంట్ లో న్యూ టెస్టమెంట్ చర్చ్ కి దేవుడిచ్చిన ఆదేశం ప్రకారమే వివాహము చేసుకోవాలి అనేది గ్రహించుట ఎంత అవసరం సో క్లియర్ గా ప్రిస్క్రిప్టివ్ పోర్షన్స్ లో దేవుడు ఏమి చెయ్యాలో చెప్పాడు అండ్ అక్కడ ఏమి జరిగిందో చెప్పాడు ఏమి జరిగిందో కాదు ఏమి చెయ్యాలో చూడాలి దాన్ని ఇంకో రకంగా కూడా చెప్తాను దీన్ని మరలా ప్రిస్క్రిప్టివ్ అంటారు దేవుడి చిత్తం అయితే త్వరలోనే మొదటి తిమోతి మూడో అధ్యాయంలోనికి మనం వెళ్తాం అక్కడ అధ్యక్ష పదవి అంటే సంఘంలో బిషప్ ఓవర్సియర్ ఎల్డర్ పాస్టర్ ఇవన్నీ కూడా ఒకే రకమైనటువంటి స్థాయిని సూచించే పదాలు అన్ని ఒకటే వేరువేరుగా రాయబడినటువంటి విషయాలు సో సంఘ కాపరి ఎవరు అంటే పురుషుడు అనేది ఆ ఏడు వచనాల్లో మీరు ఆ యొక్క వాక్య విధానాన్ని చూస్తే గ్రామర్ని చూస్తే అర్థమవుతుంది ఒక మాట నేను ఇక్కడ వినిపిస్తాను ఏక పత్ని పురుషుడు అంటే ఏంటి అర్థం ఏక పత్ని పురుషుడు అంటే ఆడా మొగ ఏక పత్ని పురుషుడు అని ఎవరిని అంటారు ఒక భార్య కలిగినటువంటి పురుషుడు అక్కడ ఏక పురుష పత్ని అని ఉందా ఏక పురుష పత్ని అని లేదు ఏక పత్ని సో ఏక పత్ని పురుషుడు అని జెండర్ స్పెసిఫిక్ టర్మ్స్ వాడిన తర్వాత స్త్రీలు సంఘ కాపర్లు ఎట్లా అవుతారు సో ఖచ్చితంగా చెప్పేశాడు మొదటి తిమోతి మూడో అధ్యాయంలో అండ్ తీత పత్రిక ఒకటో అధ్యాయంలో ఎంతో స్పష్టంగా దేవుడు చెప్పాడు వీళ్ళు సంఘంలో కాపర్లు అవుతారు నేను ఇప్పుడు ప్రోస్క్రిప్టివ్ అంటాను ప్రోస్క్రిప్టివ్ అంటే నిషేధం ఏది నిషేధం ఇది చేయకూడదు ఏంటా ప్రోస్క్రిప్టివ్ మొదటి తిమోతి రెండో అధ్యాయం పదకొండు పన్నెండు పదమూడు పద్నాలుగు పదిహేను స్త్రీలు సంఘ కాపర్లు అవ్వకూడదు పురుషుల మీద అధికారం చేపట్టకూడదు స్త్రీలు ఉపదేశకులు రాళ్ళుగా అవ్వకూడదు నా ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా చాలా రకాలుగా చాలా మంది ఏమంటారు ఇంటర్ప్రిటివ్ డిఫరెన్సెస్ ని చూపిస్తారంటే కేవలము సండే మార్నింగ్ సండే ఈవినింగ్ చర్చ్ గ్యాదర్ అయినటువంటి సర్వీస్ లో స్త్రీలు బోధించొద్దు అని దేవుడు చెప్పాడు మిడ్ వీక్ ఎక్కడైనా సరే స్త్రీ పురుషులు ఉన్నా స్త్రీలు బోధించవచ్చు అనేటువంటి వారు ఉన్నారు స్త్రీలు సెమినరీల్లో బోధించవచ్చు అనేవారు ఉన్నారు స్త్రీలు మరి కాన్ఫరెన్సుల్లో బోధించవచ్చు అనేవారు ఉన్నారు స్త్రీలు డివోషనల్స్ తీసుకోవచ్చు అనేవారు ఉన్నారు 
కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క వాక్య భావానికి మొదటి నుండి ఇచ్చినటువంటి అర్థము అండ్ ఇప్పుడు న్యాయము చేయాలంటే ఇచ్చే అర్థం ఏంటంటే సంగముగా ఆదివారం ప్రభు దినమందు కూడుకున్నప్పుడే కాదు పురుషులు ఎక్కడ మిడ్ వీక్ లో ఎక్కడ పురుషులు ఉన్నా కూడా అక్కడ స్త్రీ ఉపదేశము చేయకూడదు దాని అర్థం ఏంటంటే బాడీ ఆఫ్ క్రైస్ట్ క్రీస్తు శరీరం వారంలో ఏ దినం ఏ ప్రాంతంలో ఏ సమయంలో ఏ ఉద్దేశం కొరకు ఏ సభలో ఏ సమ సమావేశంలో సదస్సులో కూడుకున్నా కూడా బోధ ఉపదేశం అధికారికమైనది కనుక పురుషులకే పరిమితం గనుక దాన్ని స్త్రీలు చెయ్యకూడదు అది బిబ్లికల్ నా ఇప్పుడు ఇంకొక వచనాన్ని తీసుకుని వస్తారు దీంతో నేను ముగించేస్తాను ఎందుకంటే నా టైం అయిపోయింది రెండవ భాగం వచ్చే వారం చూద్దాం ఇంకొక చాలా చాలా పాపులర్ వర్స్ ని వాడతారు గలతి మూడవ అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదవ వచనం దీన్ని చాలా చాలా బలంగా వాడుతుంటారు ఇదిగో దేవుడు ఏం చెప్పాడో వినండి దేవుడు ఏం చెప్పాడో విందాం గలది మూడు ఇరవై ఎనిమిది ఇందులో యూదుడని గ్రీసు దేశస్థుడని లేదు దాసుడని స్వతంత్రుడని లేదు పురుషుడని స్త్రీ అని లేదు యేసుక్రీస్తు నందు మీరందరూ ఏకముగా ఉన్నారు సో ఇది వాడుతారనమాట యూదుడు లేదు గ్రీసు దేశస్థుడు లేడు దాసుడు లేడు స్వతంత్రుడు లేడు పురుషుడు లేడు స్త్రీ లేదు యేసుక్రీస్తు నందరూ ఏకంగా ఉన్నారు కనుక స్త్రీలు సంఘ కాపర్లు అవ్వచ్చు స్త్రీలు పురుషులకు ఉపదేశం చేయొచ్చు బైబుల్ చెప్తోంది బైబుల్కి ఎప్పుడు ఒక కాంటెక్స్ట్ ఉంటుంది కాంటెక్స్ట్ అంటే నేపథ్యం ఉంటుంది ముందు వచనాలు తర్వాత వచనాలు దీన్ని కట్టి పెట్టి ఉంటాయి అది మనము విడగొట్టద్దు వేరుగా దాన్ని చూడొద్దు సో దీని కాంటెక్స్ట్ ఏంటో నేను మీకు జస్ట్ చదువుతాను ఇరవై మూడవ వచనం విశ్వాసము వెల్లడి కాక మునుపు ఇక ముందుకు బయలుపరచబడబోవు విశ్వాసం అవలంబింపవలసిన వారముగా చెరలో ఉంచబడినట్టు మనము ధర్మశాస్త్రమునకు లోనైన వారమైతే సో విశ్వాసము రానప్పుడు యేసుక్రీస్తు రానప్పుడు సువార్త కార్యము అంటే సులువ కార్యం జరిగి సువార్త ప్రకటించక మునుపు మన పరిస్థితి అది గతం అది ఇరవై నాలుగులో అంటాడు కాబట్టి మనం విశ్వాస మూలమున్న నీతి మంతులమని తీర్చబడినట్లు క్రీస్తు నొద్దకు మనలను నడిపించటకు ధర్మశాస్త్రం మనకు బాలశిక్ష కూడా ఆయన సో ఇప్పుడు కాంటెక్స్ట్ ఏంటంటే విశ్వాస మూలమున్న నీతి మంతులమని తీర్చబడుట జస్టిఫైడ్ బై ఫెయిత్ అయితే విశ్వాసం వెల్లడి ఆయన కనుక ఇక బాలశిక్షకుని క్రింద ఉండము యేసు క్రీస్తునందరు నందు మీరందరూ విశ్వాసం వలన దేవుని కుమారులై ఉన్నారు దాన్ని కూడా అండర్లైన్ చేసుకోండి ఫస్ట్ ఏమో జస్టిఫైడ్ బై ఫెయిత్ సెకండ్ అడాప్టెడ్ బై ఫెయిత్ యాజ్ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ గాడ్ తర్వాత క్రీస్తులోనికి బాప్తిస్మం పొందిన మీరందరూ క్రీస్తును ధరించుకొని ఉన్నారు మూడవది ఏంటంటే ఐడెంటిఫైడ్ విత్ క్రైస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ఫెయిత్ ఇందులో యూదుడని ఇప్పుడు ఇందులో ఎందులో అందులో జస్టిఫైడ్ బై ఫెయిత్ అడాప్టెడ్ బై ఫెయిత్ ఐడెంటిఫైడ్ బై ఫెయిత్ దానికి కాంటెక్స్ట్ సో రక్షణ విషయంలో దేవుడు మరి పురుషుణ్ణి రక్షించాడు స్త్రీని రక్షించాడు గ్రీసు దేశస్థుణ్ణి రక్షించాడు అండ్ ఇంకా అక్కడ ఏమని రాయబడి ఉంది యూదుణ్ణి రక్షించాడు దాసుణ్ణి రక్షించాడు స్వతంత్రుణ్ణి రక్షించాడు రక్షణ క్రియలో దేవుడికి పక్షపాతము లేదు అందరూ సమానము అందరిని రక్షించాడు అందరికీ రక్షకుడు అది శాల్వేషన్ యొక్క ట్రూత్ కి సంబంధించింది స్పిరిచువల్ స్టేటస్ లో విమెన్ అండ్ మెన్ ఆర్ ఈక్వల్ ఇన్ క్రైస్ట్ బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు స్పిరిచువల్ సర్వీస్ దే ఆర్ డిఫరెంట్ సో ఫస్ట్ తిమతి టూ ఫస్ట్ కొరంతియన్స్ ఫోర్టీన్ ఆర్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ స్పిరిచువల్ స్టేటస్ సాల్వేషన్ ఇష్యూ కాదు సర్వీస్ ఇష్యూ అది అండ్ ఇక్కడ స్పిరిచువల్ సర్వీస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు సో గలతి మూడు ఇరవై ఎనిమిదిలో పొజిషనల్ గా అందరము సమానమే అందరము ఏకమే కానీ ఇక్కడ మొదటి మొదటి రెండులో ప్రాక్టికల్ గా పురుషులకు ఇవ్వబడింది స్త్రీలకు ఇవ్వబడలేదు కనుక పురుషులకు ఇవ్వబడింది పురుషులు చెయ్యాలి స్త్రీలకు ఇవ్వబడింది స్త్రీలు చెయ్యాలి అండ్ మిగతా భాగాన్ని దేవుడి చిత్తం అయితే ఈ వారం అంతా నేను బతుకుంటే వచ్చే వారం పూర్తి చేస్తాను ప్రార్థన చేద్దాం పరిశుద్ధుడు మా తండ్రి మేము మీ వాక్యము దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మమ్మల్ని మేము ఉపసంహరించుకోవడానికి మమ్మల్ని మేము ఉపేక్షించుకోవడానికి అండ్ మీ వాక్యమును ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చూడడానికి మీరు ఆదేశించినటువంటి సత్యవాక్యమును సత్యముగా అంగీకరించి లోబడ్డానికి మాకు సహాయము చేయండి మా స్త్రీలు మా పురుషులు అందరూ కూడా నీ అధికారానికి నీ వాక్యానికి లోబడి నిన్ను మహిమపరిచినట్లు నీ క్రమము నీ నియమము సృష్టిలో ఎలా ఉందో సంఘంలో కూడా అలాగే ఉండి కొనసాగడానికి కార్యము చేయమని ఏసు పరిశుద్ధ నామమును అడిగి ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి
ஆமேன்